को लागि अथवा पानी को असर लाई कम गर्न को लागि वेर मा डाउन स्ट्रीम साइड मा स्लोपिंग पोर्शन प्रोवाइड गरिन्छ र त्यो स्लोपिंग पोर्शन मा चाहिँ हाइड्रोलिक जम फर्मेसन गराइन्छ भने र एनर्जी डिसिपेट गराइन्छ भने यस्तो खालको वेर ला हामी स्लोपिंग ग्लेसियस वेर यो चाहिँ जनरली कंक्रीटले बनेको वेर हो है यो मेसिनरी चाहिँ हाम्रो जुन स्टोन ब्रिक मेसिनरीले बनेको हैन यो चाहिँ कंक्रीट मेसिनरीले बनेको हो पक्का चाहिँ नि यस्तो वेर ला हामी के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्लोपिंग ग्लेसियस वेर भन्छौ यो वेरले के गर्छ त भन्दा खेरि डाउन स्ट्रीम मा पानीको फ्लो गो एनर्जीलाई डिसिपेट गराउँछ जसको रिस्पेक्टमा हामी हेर्न सक्छौ डाउन स्ट्रीम फ्लोर गो लेभल यो 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 लेभलमा डाउन स्ट्रीम को फ्लोर प्रोवाइड गर्न सकिन्छ भनेर त फ्लोर प्रोवाइड गरिन्छ यो चाहिँ स्लोपिंग ग्लेसियस वेर हो अब यसमा कम्पोनेन्टहरु के के हुन्छ त भने भने स्लोपिंग ग्लेसियस को यो कंक्रीट पोर्शन जति जम्मै के हो त वेर को पोर्शन हो है यो क्रेस्ट लेभल भयो माथिको अब यो थिकनेसहरु के छ थिकनेसहरु कोही ठाउँमा थिकनेस धेरै छ कोही ठाउँमा थिकनेस कम छ हैन यसरी थिकनेसहरु देखाएको छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि यो वेर को अप स्ट्रीम साइडमा नि प्रोटेक्सन वर्क छ डाउन स्ट्रीम साइडमा पनि के छ प्रोटेक्सन वर्क छ यो कंक्रीट को पोर्शन भन्दा पछाडी पनि के छ यहाँनिर चाहिँ यो कंक्रीट ब्लकहरु राखेको छ तलपट्टि इन्भर्टेड फिल्टर हुने छ है इन्भर्टेड फिल्टर भनेको स्यान्ड स्यान्डहरुको जुन लेयर हो तलपट्टि अथवा स्यान्ड अथवा सान सानो स्टोन ग्रेभलहरुको लेयर हो अनि त्यसको माथि कंक्रीट ब्लकहरु राखिएको है यो इन्भर्टेड फिल्टरको माथि के गरेको हुन्छ कंक्रीट ब्लकहरु प्रोटेक्सन वर्क रुपमा राखेको हुन्छ यसको छेउमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो चाहिँ कटअफ वाल छ हैन अनि त्यसपछि यतापट्टि के छ त भाइ यो लन्चिङ एब्रोन भन्ने छ लन्चिङ एब्रोन हामी फलिङ एब्रोन भन्ने भन्छ यो लन्चिङ एब्रोन फलिङ एब्रोन हुने के हो त यो चाहिँ नि जालीमा चाहिँ नि ढुङासुङाहरु चाहिँ नि भरेर राखेको पोर्सन हो यदि स्कोरिङ भयो भने यो ठाउँबाट स्कोरिङ सुरु हुन्छ स्कोरिङ सुरु हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ सोइल पार्टिकलहरू स्कोर भएर गइहाल्यो भने पनि यो पहिला लन्चिङ एब्रोन चाहिँ यो यस्तो इन्क्लाइन भएर ढलेर यसरी बस्दिन्छ है यो यहाँ यहाँको यसको सोइल पार्टिकलहरू जब यहाँको चाहिँ नि पाइपिङ भएर गइहाल्यो भने पनि यो पोर्सन के भइदिन्छ तल यसै झोलिएर बस्दिन्छ बसे चाहिँ अब पानीले त्यसलाई के गर्न सक्दैन त्यहाँको सोयल पार्टिकल अब फेरि वास अफ गरेर जान्छ यसले रोक्ने काम गर्छ भन्छ यो बेडलाई यो कंक्रिटको बेडलाई पनि यो दुईतिरको चाहिँ यो प्रोटेक्सन ले के गर्छ त भन्दाखेरि रोक्ने काम गर्छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो स्लोपिंग ग्लेसियस वेरमा हुन्छ म अगाडि बढे अब यो स्लोपिंग ग्लेसियस वेरको डिजाइन गर्दाखेरि हामीले हाइड्रोलिक जम को सर अस्ति नै ह यो डिजाइन अफ ओयर एन्ड ब्यारेज सम्म भइसकेको छ डिजाइन अफ ओयर एन्ड ब्यारेज सम्म भइसकेको छ हजुर सर यहाँ सम्म गयो हजुर सर है अब क्रेस्ट लेभल गरेर राख्ने यो यो मैले नै भनिसके हजुर सर भनिसक म हायो ल अघि नै भन्नु पर्दैन त यत्रो बेर म गराउँदै गराउँदै थिएन नि हैन सर अगाडि गरी रिभिजन गर्नु हो कि भनेर हैन नि ल ल ठीकै छ अब डिजाइन अफ ओयर एन्ड ब्यारेज को कन्टीन्युअस अ थिकनेस एन्ड लेंथ अफ द इम्परबेस फ्लोर इज क्याल्कुलेटेड बाइ युजिंग खोस्ला थ्योरी अब खोस्ला थ्योरी फेरि यहाँ पनि युज हुन्छ है कत्रो थिकनेस राख्यो नि के राख्ने भन्नको लागि त फेरि के आउँछ त्यही खोस्ला थ्योरीको चाहिँ पार्टो आउँछ यो पनि भइसकेछ सर ह यो भइसकेछ हजुर सर इन्भर्टर फिल्टर राख्ने एप्रोन राख्ने यसको भ्यालु यति लिने हो नि जम्मै भइसकेछ हैन यो यो पेज सम्म भएको छ के ल अब डिजाइन अफ सिल्ड एक्सक्लुडर अब मैले वेर अर ब्यारेज को पोर्सन त्यो भने त्यसपछि डिजाइन अफ सिल्ड एक्सक्लुडर एक्सक्लुडर भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्डर जुन अस्ति मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा चित्र देखाएको छ डाइभर्सन हेडहरूमा होइन डाइभर्सन हेडहरूमा यो प्लान हो यो यतापट्टिको पोर्सन वेर अथवा ब्यारेजको पोर्सन हो यतापट्टिको पोर्सन यो अनि यो बिचको पोर्सन चाहिँ फिस ल्याडर भयो अनि बिचमा चाहिँ डिभाइड वालले चाहिँ के रहेछ यो वेरको पोर्सन र यतापट्टिको यतापट्टिको पोर्सन चाहिँ अन्डर स्लिसको पार्ट हो भनेपछि अब यो वेरको खण्ड र अन्डर स्लिसको खण्डलाई सेपरेट गर्नको लागि बिचमा एउटा डिभाइड वाल बनाइएको हुन्छ है अब यो डिभाइड वाल किन बनाउने त भन्दाखेरि किनभने यहाँको बेडले यसको चाहिँ नि क्रेस्ट लेभल यसको चाहिँ यहाँको चाहिँ नि क्रेस्ट लेभल यो वेर अथवा ब्यारेजको क्रेस्ट लेभल माथि हुन्छ यो अन्डर स्लिसको क्रेस्ट लेभल तल हुन्छ भनेको बेड लेभलमा चाहिँ के हुन्छ अन्डर स्विचको क्रेस्ट लेभल हुन्छ भने यसको क्रेस्ट लेभल त माथि हुन्छ त्यो कुराले यहाँको पानी त पानीको लेभल बढेपछि यहाँको पानी त स्वाट्टै यो 
यो कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि यो अन्डर सुजको पर्सनल जान्छ है त्यहाँपछि यताबाट पानी रोक्यो यसले क्रस करेन्ट दिन्छ क्रस करेन्ट भएपछि यताबाट जान खोज्छ यतापट्टि त गहिरोमा छ यो माथि छ के भन्दा यसको लेभल त तल छ त्यो कारण तँ एकैचोटि पानी यता जाने बेलामा त यहाँ हेड रेगुलेटर हो भने गेट हो भने त यो पानीले त त्यो रेगुलेटर गेटलाई हिर्काउने भयो भने त यो रेगुलेटर गेटलाई के गरिदिन्छ त भन्दा ड्यामेज गरिदिनु सक्छ अब त्यो नहोस् भन्नको लागि के गरिन्छ त बिचमा एउटा लामो वाल बनाइदियो भने यताको क्रस करेन्टले चाहिँ अब चाहिँ यसलाई गएर हिर्काउन पाउँदैन यो फा यो ठाउँलाई गएर के गर्छ हिर्काउन पाउँदैन यतापट्टिको खण्ड चाहिँ गहिरो हुन्छ यतापट्टिको खै खण्ड भन्दा यतापट्टि खण्ड के छ त गहिरो हुने भएको हुनाले अब पानी यता यता आउनु खोज्छ पानी यता यता आउनु खोज्छ अब यता सोध आउने बेलामा चाहिँ नि यो हेड रेगुलेटरलाई के गर्दैन खासै असर गर्दैन त्यो हुनाले यो अन्डर स्विचको पकेट यहाँ बनाएको छ र अन्डर स्विचको पकेटमा पानी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र धेरै जस्तो सिल पार्टिकल्सहरू पनि यो पानी सँगसँगै गएको सिल पार्टिकल जहाँ चाहिँ लोअर लेभल छ जहाँ लोअर इलिभेसन छ त्यतातिर पानी बगाउन खोज्छ त्यो हुँदा सिल पार्टिकल्सहरू पनि के हुन्छ यता आएको सिल पार्टिकल्सहरू यहाँ छेक्कीहरू रोक्यो यसले डिभाइड वाइडले गर्दाखेरि जाँदा पाएर रोक्यो केही गइहाल्यो भने पनि यहाँनिर चाहिँ अन्डर यो अन्डर सुजको पोर्सनमा चाहिँ टनल बनाएको हुन्छ तल्लोपट्टिको भाग टनल बनाएको हुन्छ त्यसको माथि स्ल्याब हुन्छ त्यो जति पनि फोहोर पानीहरू फोहोर मैलाहरू चाहिँ क्या जान्छ त भन्दाखेरि त्यो टनल भित्र छिर्छ त्यो टनल भित्र छिरिसकेपछि सफा पानी मात्रै त्यो स्ल्याबको माथि बस्छ त्यो सफा पानी चाहिँ कहाँ इन्टेक गरिन्छ यो भनेपछि यो चाहिँ अफटेकिङ क्यानलमा चाहिँ पानीलाई पठाइन्छ हेड रेगुलेटर खोलिदिएपछि के हुन्छ अफटेकिङ पानी क्यानलमा चाहिँ सफा पानी यहाँ पठाउने हो भनेपछि अब यो यो अन्डर स्विच पर्सनमा भएको अन्डर स्विच पर्सनमा भएको त्यो टनलहरू छ नि टनलहरू भएको खण्डलाई भन्छ सिल्ट इजेक्टर त्यो अन्डर स्विच पोर्सनमा भएको मैले चाहिँ त्यो टनलहरू हुन्छ खण्डहरू जहाँ चाहिँ नि फोहोर पानी र चाहिँ बलौटी माटोहरू ढुङ्गाहरू त्यो टनल भित्र छिर्छ माथिपट्टि सफा पानी आउँछ भनेर भनेको थिएँ नि त्यो खण्डलाई भन्छ के भन्छ अन्डर स्विच पोर्सनको त्यो खण्डलाई भन्छ त्यसलाई सिल्ट एक्सक्लुडर भन्छ त्यो सिल्ट एक्सक्लुडरको डिजाइन गर्ने कुरो चाहिँ यहाँ गरेको हो है कसरी सिल्ट एक्सक्लुडरको डिजाइन गरिन्छ भने अब यहाँ हेऱ्यो भने यो सिल्ट एक्सक्लुडरको यहाँ सिम्पल चित्र देखाएको छु यतापट्टि यो अन्डर स्विचको पोर्सन हो यो बिचमा डिभाइड वाल छ डिभाइड वालले के गर्यो यतापट्टि वेयर छ उतापट्टि अन्डर स्विच भयो अब यो प्लान हो यो चाहिँ हेड रेगुलेटरको खण्ड हो भने मतलब अब पानी यहाँ छेकिएको छ सुन्निएको छ यहाँ माथि सफा पानी छ यहाँको गेट खोलिदियो भने क्यानलतिर के जान्छ त क्यानलतिर सफा पानी यतातिर जान्छ यतातिर खोला बाट आएको यतातिरबाट हो है यताको पर्सन चाहिँ वेयरको पर्सन छ उतापट्टिको पर्सन अन्डर स्विचको पर्सन अब वेयरको पर्सनको भएको यतापट्टि चाहिँ देखाएको छैन यहाँ काटेर यतापट्टि अन्डर स्विचको पर्सन देखाएको छ अन्डर स्विचको पनि पुरै देखाएको छैन त्यो खालि टनल तिनटा टनल भएको पर्सन मात्र यहाँ देखाएको छ अरू चाहिँ यहाँ काटेर चाहिँ यो कन्टिन्युस यस्तै छ भनेर भनेको है अब यो खण्ड जुन छ अब पानी यसरी आएको यसरी बगेर यसरी यहाँ पानी छेक्कियो यो ब्याक करेन्ट यता जान पाएर यसले छेक्कियो अनि यसरी आज यो पानी फर्केर यसरी आउँछ आउँदाखेरि यहाँको बेड लेभल भन्दा यहाँको लेभल के छ तल भएको हुनाले यो पानी चाहिँ यहीँ जान खोज्छ यदि लेदो पानीहरू चाहिँ नि जान खोज्यो भने तलपट्टिको सुरुङभित्र चाहिँ के हुन्छ त्यो गर्मो भएको हुनाले यो सुरुङभित्र छिर्छ है अनि माथिपट्टि सफा पानी चाहिँ यसको माथि सिल्याब हुन्छ यो टनलको माथि सिल्याब हुन्छ स्ल्याबको माथि सफा पानी बस्छ सफा पानी भएपछि त्यो स्ल्याबको स माथिको सफा पानी चाहिँ यहाँको हेड रेगुलेटरको गेट खोलिदियो भने अनि यो क्यानलतिर यसरी जाने है यो चाहिँ जुन टनलहरू छन् यो तिनटा टनल यहाँ देखायो तिनटा बी जेनरली एकदेखि तिनटा बिहेमा चाहिँ नि यता सुरु अन्डर सुजको एउटादेखि तिनटा खण्डमा चाहिँ नि यतै टनलहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ कहाँ कहाँ प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि इन फ्रन्ट अफ द क्यानल हेड रेगुलेटरको चाहिँ इन फ्रन्टमा चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ जसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जसको माथि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सफा पानीको पकेट चाहिँ के हुन्छ क्रिएट हुन्छ त्यो सफा पानीको पकेट चाहिँ नि को पानी चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्यानलमा पास गराइन्छ हेड रेगुलेटर खोलेर है यो यसको डिजाइन गर्नुपर्यो भने जुन यहाँ टनल देखाएको छ यो टनल भनेर एकदम ठुलो चाहिँ डरलाग्दो टनल हुने होइन है यहाँभित्र चाहिँ खण्ड सुट्टाएको बिचमा वालहरू लगाएको छ त्यो वालले चाहिँ रेक्टाङ्गुलर चाहिँ नि जस्तो हाम्रो चाहिँ कलबट हुन्छ नि यस्तो बक्स यस्तो बक्स जस्तो यस्तो बक्स जस्तो टनल हो है ल लामो छ यो यो चाहिँ अन्डर स्विचको पर्सन हो अन्डर स्विचको पर्सन ठुलो हुन्छ अब यहाँ चाहिँ थोरै पर्सन मात्रै मैले देखाएको छ यहाँ चाहिँ कटअप गरेको हुनाले काटेको हुनाले थोरै पर्सन देखाएको छ
यतापटि नै अरु खण्डमा पनि यहाँ छटरहरु हुन्छ अरु बिहेमा पनि तर त्यो तीनटा खण्डमा चाहिँ के राखे त तीनटा एक देखि तीनटा खण्ड बनाइएको हुन्छ सुरुङको त्यो तीनटा खण्ड चाहिँ मा चाहिँ हामी यो सिल्ट एक्सक्लुडर प्रोभाइड गर्छौ यसले चाहिँ के गर्छ रिभरमा आएको सिल्ट पार्टिकल्सहरुलाई अथवा चाहिँ नि ग्राभल अब बोल्डर स्टोन यस्ता पार्टिकल्सहरुलाई चाहिँ के गर्छ यो सुरुङ भित्र छिराउँछ अनि यहाँको ढोका खोल्दैछ त्यो सुरुङबाट डाउन स्ट्रिम तिर चाहिँ त्यसलाई पास गराइन्छ माथिपट्टि के हुन्छ सफा पानीको पकेट त्यो यसको सुरुङको माथि यो स्ल्याब छ नि यो स्ल्याबको माथि सफा पानीको पकेट बस्छ मुनिपट्टिको भागमा के हुन्छ फोहोर पानी र चाहिँ यो गाग्राङ गुरुङहरू जम्मै यही टनल भित्र छिर्छ यो गेट खोलिदिएपछि डाउन स्ट्रिम साल यो यो ट यो चाहिँ नि गाग्राङ गुरुङ जुन डिपोजिट भएको छ त्यसलाई वास गरेर यही भित्रको पानी नै वास गरेर यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि फाल्छ अनि पछि फेरि यो भरिने बेलामा भएपछि फेरि खोलिन्छ यसलाई पा फालिन्छ अनि फालिसकेपछि फेरि यसलाई के हुन्छ बन्द गरिदिएपछि यो चाहिँ यो हेड रेगुलेटरको चाहिँ क्रेस लेभल माथि हुन्छ यो सिलाई भन्दा माथिको पानी जब माथि पानी जान्छ त्यो पानी चाहिँ हेड रेगुलेटर जान्छ भनेपछि दुईवटा चिज देखाएको यो माथिको चाहिँ प्लान हो माथिको यो के हो प्लान हो यसको चाहिँ यो सिसीको सेक्सन चाहिँ तल्लो हो है सेक्सनको भाग चाहिँ तल्लो हो त्यही भएको हुनाले यो यो टनलको डिजाइन गर्नको लागि यो सिल्ट एक्सप्लोर टनलको डिजाइन गरिन्छ सिम्पल चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बक्स चाहिँ नि कलबर्डको जस्तो डिजाइन हुन्छ त्यसमा आउँदाखेरि यो टनलमा भेलोसिटी जेनरली थ्री मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीको डिजाइन गरिन्छ यहाँ भने यो टनलले चाहिँ जेनरली चाहिँ नि फिफ्टिन टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ द क्यानल डिस्चार्ज चाहिँ यसले पा चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको क्यारिङ क्यापासिटी हुनुपर्छ टनलको खण्डको मात्रै यो खण्डको डिस्चार्ज थाहा हुन्छ डिस्चार्ज थाहा भएपछि के भयो अब यसको सेक्सनल एरिया इज इक्वल टु डिस्चार्ज बाई भेलोसिटी गरिदियो भने सेक्सनल एरिया आउँछ होइन सेक्सनल एरिया आएपछि अब अब तिनटा खण्ड बनाउने हो भने बिचमा कत्रो वालले सेपरेट गर्ने हो अब यो चाहिँ वालको थिकनेस चाहिँ जेरो पोइन्ट थ्री भन्दा चाहिँ नि सानो हुनुहुँदैन माथिको सिलाबको थिकनेस पनि जेरो पोइन्ट थ्री भन्दा सानो हुनुहुँदैन कङ्क्रिट सिलाबको थिकनेस होइन अब यसको डिजाइन हुन्छ अब कति लामो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जुन हेड रेगुलेटरको छेउमा भएको टनल चाहिँ नि हेड रेगुलेटरको यो यो अप स्ट्रिम साइडको चाहिँ यो के छ यो पोर्सन हुँदा नि लामो बनाउनु पर्छ भने अनि अरू दुईटा चाहिँ बनाउने बेलामा यसैको रेस्पेक्ट गर्छ नि के भन्दा त्यो टनललाई छोटो छोटो बनाउँदै जान सकिन्छ है जति चाहिँ यो हेड रेगुलेटरको चाहिँ लम्बाइ छ त्योभन्दा चाहिँ नि त्योभन्दा चाहिँ नि छोटो ला लामो बनाउनु पर्यो यसको लेन्थ त्योभन्दा लामो प्रोभाइड गरिन्छ अघिल्लो चाहिँ धेरै लामो बनाइन्छ यसको आधारमा पछिल्लो चाहिँ त्यसैको आधारमा के हेरिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको लेन्थ डिग्री दिएको जति चाहिँ यो हेड रेगुलेटरबाट चाहिँ टाढा चाहिँ यो टनल पर्न जान्छ त्यही अनुसार यसको के हेर्नुपर्छ लेन्थ पनि रिड्युस गरेर जानुपर्छ अरू जम्मै डिजाइन भनेको सिम्पल बक्स कलबर्ड भएको जस्तो डिजाइन हो बुझ्यो है यसको लागि लेखिदिएको छु सिल्ट एक्सक्रेड इज कन्स्ट्रक्टेड इन द रिभर वेड इन फ्रन्ट अफ द हेड रेगुलेटर टु प्रिभेन्ट कोर्स सिल्ट फ्रम इन्टरिङ द क्यानल द बेसिक आइडिया बिहान द डिजाइन इज द्याट द लोअर लेयर अफ द फ्लोइङ वाटर क्यारी द हायर कन्सन्ट्रेसन अफ सिल्ट देन इन द अपर लेयर एन्ड देर फोर इफ द अपर लेयर अफ द वाटर इफ द वाटर लेयर अफ द वाटर ओन्ली क्यान बी पास इन टू द क्यानल द देन अल द रोलिङ बेड सिल्ट एन्ड एन्ड सिल्ट इन द लोअर लेयर्स इज एक्सक्लुडेड फ्रम द एक्सक्लुडर टनल थ्रु द गेट अफ द अन्डर स्विच यो चाहिँ के हो यसको प्रिन्सिपल भयो एक्सक्लुडर इज अ डायफ्राम स्लैब सपोर्टेड अन नम्बर अफ रेक्टेङ्गुलर टनल्स टनल्स आर प्लेस प्यारल टु द हेड रेगुलेटर एन्ड डिस्चार्ज डिस्चार्ज डाउन स्ट्रिम थ्रु द अन्डर स्विच गेट द वाटर एबव द सिल सिल्ट एक्सक्लुडर भन्नु र सिल्ट एक्सक्लुडर भन्नु यो सिल्ट एक्सक्लुडर को माथिपट्टिको चाहिँ वाटर भनेको मतलब के हो स्ल्याब भन्दा माथिको वाटर भनेको द वाटर एबव द सिल्ट एक्सक्लुडर स्ल्याब कन्टेनिङ लेस एन्ड फाइन सस्पेन्डेड सिल्ट इज देन डाइभर्टेड इन टु द क्यानल त्यसमा के हुन्छ थोरै चाहिँ मात्रामा मात्रै सिल्ट हुन्छ तलपट्टिको सिल्ट क्यारी हुन्छ उहाँले माथिको क्लियर वाटरलाई के हेरिन्छ क्यानलमा डाइभर्ट गरिन्छ डिजाइन डिजाइन गर्दाखेरि डिस्चार्ज अफ द सिल्ट एक्सक्लुडर इज टेकन एज फिफ्टिन टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ द क्यानल डिस्चार्ज क्यानल डिस्चार्जको कति पर्सेन्ट हुनुपर्यो फिफ्टिन टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्चार्ज चाहिँ सिल्ट एक्सक्लुडरको डिस्चार्ज हुनुपर्यो र डिस्चार्ज थ्रु द टनल विल डिपेन्डेन्ट अपन द हेड मेजर एब अफ द सेन्टर लाइन अफ द टनल द स्टेट टनल्स क्यान बी ट्रिटेड एज बक्स कलवर्ड स्टेट टनल त्यहाँ प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बक्स कलवर्डको रूपमा हामी के गर्छौँ त्यसलाई मानेर डिजाइन गर्छौँ मिनिमम फ्लो भेलोसिटी कति हुनुपर्यो टू टू फोर पोइन्ट फाइभ मिटर कि मिटर पर सेकेन्ड
डिस्चार्ज भाई भेलोसिटी भर के सेंसनल एरिया आँच अब यह एरिया बेस इंटू डेप बेस उ इंटू डेप अफ द फ्लो हो अब तो डेप अफ द फ्लो कति हो हाइट भाई जेनरली बेस विट डेप अफ द फ्लो हाइट अफ द टनल जी हो हाइट अफ द टनल बेड लेवल क्रेस्ट लेवल बा टोटल हाइट अफ द टनल प्लस स्लैब थिकनेस टोटल अंडर सुच को वाटर लेवल में के हमें कति घटा पर्थ भादा अफस्ट्रीम को फ्लो बा अंडर सुच को क्रेस्ट लेवल में कति घटा मत को भाग कति घटा पर्थ भादा अंडर सुच को टोटल चाह टोटल चाह क्रेस्ट लेवल अफ द अंडर सुच रेगुलेटर गेट भाग कति तल हो कति भाग घटा पर्थ तो भाई हम थिकनेस अफ द कवरिंग अफ द रूफ हमें ठा क्रेस्ट अफ द रेगुलेटर माइनस थिकनेस अफ द स्लैब प्लस अंडर सुच क्रेस्ट लेवल अंडर सुच को क्रेस्ट लेवल बेड लेवल में हो तो अंडर सुच को क्रेस्ट लेवल में थिक थिकनेस अफ द स्लैब रेगुले हेड रेगुलेटर को क्रेस्ट लेवल बात घटाई दिए हम आज तो भाई जेनरली हाइट अफ द हाइट अफ द सिल्ट एक्सक्लूडर आई अब हाइट अफ द सिक्स मिनीम भी जेरो पॉइंट फाइव टू सिक्स मीटर होना पर्यटन हाई सैंडी रिवर छ जेरो पॉइंट एट टू वन पॉइंट एट मीटर से बोल्डर स्टेज रिवर हो जो जो रिवर में बड़ी चाहिए वहाँ हम स्टोन बोल्डर को लोड बड़ी आँच वेस को हाइट बड़ी गुरा पे जो में कम अब सैंड सैंड सिल्ड पार्टिकल्स धेरे भाग रिवर छेस में हाइट अलग कम भाई जेनरली वन थर्ड अफ द डेप अफ द वाटर माइनस द स्लैब थिकनेस मतलब जी जी अंडर सुच को पकेट में पानी जान के बस को टाल लिया बस को अब हमें डिजाइन कर हाइट डिजाइन करो पानी को वन थर्ड भाग में टू थर्ड भाग स्लैब भाग मत जान थर्ड भाग भिपटी को एक्सक्लूड टनल ने पास कराने पर्व भन्यता में वन थर्ड डेप लिने तेस में चाहिए सिलाब को थिकनेस माइनस गए टोटल अंडर सुरुज को पकेट में भग टोटल हाइट अफ वाटर को वन थर्ड भाग लिने तेस में सिलाब को थिकनेस घटाई दिए के हाइट अफ द टनल आँच इस हम नि सकता हई द थिकनेस अफ सिलाब मस्ट बी एबल टू विथ विथ स्ट्राइन वाटर वेट वेन टनल इज इम टी टनल में यदि पानी नंडीसन में मतपटी सिलाब में भग पानी को वेट तो टनल खोप्रो होता है तेज पे बिहार करूपर उत्तान करूपर तेल कंसिडर करें कि भादा सिलाब को डिजाइन करूपर सिलाब डिजाइन कर सिलाब को थिकनेस जेरो पॉइंट थ्री जेरो मीटर भाग सान राखना भेन कि मत राखने मत को पानी को प्रेसर लेतान करने थिकनेस सुड नट बी लेस दैन जेरो पॉइंट थ्री जेरो मीटर सजिलो हाई हज डिजाइन मिनिमम लेंथ अफ द एक्सक्रो टन इज दैट एट दैट अफ लेंथ अफ द हेड रेगुलेटर एडिशन टू द रेगुलेटर क्रेस ये के भादा खेल मिनीम लेंथ रेगुलेटर क्रेस भो इसको लेंथ जी जी ये लेंथ ये लेंथ भाग सो लेंथ इसको बना हुए हेड रेगुलेटर को लेंथ जी क्रेस्ट को लेंथ जी भाग सो टनल बनाने भैन यो योदा चाहिए मिनीम लेंथ बने ये होता यो ये लेंथ पाक होता लास्ट को टनल को लेंथ ये होता यह भाग पर लास्ट को टनल को लेंथ ये होता मिनीम को रूप में कि तर जेनरली योदा लमो लेंथ प्रोवाइड कर लमो लेंथ लास्ट को गए अब तो अगड़ी को अलग ला बड़ी लमो कर इसको डबल जस्तु लेंथ अगड़ी को अलग लमो भर ते अनुसार लेंथ रिड्यूस करते गए अनुसार के भाई लेंथ घटा घटा जान पे हाई जी चाहिए ये हेड रेगुलेटर बा टनल जी टाड़ा पर्दा तो लेंथ सो बना पाइज तर तो लेंथ हेड रेगुलेटर को क्रेस्ट क्रेस्ट को लेंथ भाग सो कम सो बना पाइए तो भाग अलग लामो बनाने भादा फिर यहाँ बुझे हेलो मैं बने द मिनीम लेंथ अफ द एक्सक्लो टनल इज दैट अफ लेंथ अफ हेड रेगुलेटर एजिशन टू द रेगुलेटर क्रेस्ट इज ड्यूज टू सटर लेंथ सब्सिक्वेंटली फर अदर टन इफ द टनल एजिशन टू द हेड रेगुलेटर मस्ट कवर द फुल लेंथ अफ द रेगुलेटर एंड अदर मे बी अदर्स मे बी सटर जेनरली वन टू थ्री बेज अफ अंडर सुरेश इज प्रोवाइडेड विथ सिल्ट एक्सक्लूडर टनल 
the width of the axillary tunnel should cover the width of the approach flow feeding the canal. And I mean, you like here, that the canal ma ay ko that the approach down is flow the to flow like cover ko ani khal ko kya unupar the flow like cover ko ani khal ko the unupar the to usko width par yapta unupar the unupar. Tunnels are separated by walls of thickness. 15 to 20 percent of the canal discharge area Depth of the flow. Uh, area and carry base width into depth of the flow. A to of a cotter of the tunnel linen family. Cotter of tunnel linity on Saturday area like the Kern Sakins of the natural area like Ducha tunnel mall of Convert Gorney, Tinta tunnel of Convert Gorney, Cotter tunnel temper by Gorney, minimum of the tunnel when the common on a Payena, Tinta tunnel maximum Bananja, Tiona, Ducha Tinta Cotter tunnel, Tion Sarge, two area like Kernaburg, Yoda tunnel where a cotty is a party.
and dispose it back to the river. The sealed ejector should not be sighted too near the air regulator as the residual turbulence may cause the sediment load to remain in suspension and prevent its ejection uh, to the desired extent. At the same time, it should not be far away from the air regulator. Otherwise, the sediment may settle down in earlier reaches of the canal, which reduces the canal carrying capacity. Okay, it consists of horizontal diaphragm slab above the canal bed, which separates the bottom layer of the flowing water, uh, water where suspended, uh, sus where suspends occur. Thus, the canal bed is slightly depressed under the diaphragm as shown in figure, figure tetralogmal dehagotsu. Uh, uh, figure uh, under the diaphragm slab tunnel are provided which receive the sealed particles and the water that is washed or removed from the bed to the uh, to the river from the regulator gate of the escape channel the main compa uh, compartment shall be uh, divided into smaller compartment or soft tunnels by veins of radius varying from three to four times the width of the soft tunnels to avoid cross flow in the transition section. The ejector should normally span the entire width of the canal and should be divided into a number of compartments of tunnels by veins, gradually converging so as to accelerate the escaping flow for uh, delivering it into the outfall channel on, the, on one side of the canal. The design concept is the and discharge of the ejector is equal to 20% of the canal discharge. I can't say that you eater go on the 20% of the canal discharge. Any concentration of coarse sediment usually persists in one third to one fourth of the depth of the flow. Uh, as such, the height of the diaphragm uh, in, in most of the ejector has been kept in the range. Pure range with the Zenker Hanover diaphragm by height with the range with the Hanover. The bed of the canal depressed by 0 0.32 0 0.5 zero meter. Go, um, bed, so bed, like, yeah, 0 0.3 to 0 0.5 meter. Depressed by the slope of 100 to slope. The bed like fall the slope of 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 the the height of the opening of under the diaphragm slab is equal to 20 to 25 percent of the canal water depth. Go, total canal depth goes any. 20 to 25% A working head of about 1 meter is generally sufficient between upstream canal water level of the ejector and the outlet channel of the exit of the ejector tunnel to extract the desired sediment. So, we have to say that 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 to one meter go ahead, then you want to do that. Working ahead, what money? Then you get the water sometimes sediment load like money. By the particular day, then the depth of the main tunnel should be kept about 1.8 to 2.2 meter to the facility inspection and repair. Main tunnel, when you go, then the tunnel will be clear. So, water sediment tunnel is like you want to do 1.8 to 2.2 meter. You want to do that. So, what money you want to do? Then you can change the temperature. काम गर्न पनि हेर्नलाई के इन्स्पेक्सन गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले रिपेयर सिपेयर गर्न पर्यो भने पनि सजिलो हुनु हुन्न भने डेप्थ अफ द टनल 1.8 टु 2.2 मिटर चाहिँ हुनु पर्यो द सेक्सन अफ द सब टनल एट द एन्ट्री शैल बी सो चिजन दैट द वेलोसिटी अफ फ्लो एट द इन्टेक इज स्लाइड हायर देन द वेलोसिटी अफ फ्लो एट द एट द बॉटम फिलामेन्ट अफ द वाटर अफ स्ट्रीम अफ द इजेक्टर भनेको वेलोसिटी इन्टेक वेलोसिटी चाहिँ जुन इजेक्टर मा छिर्ने जुन वेलोसिटी छ there are two velocities and given the slight higher linja, take a slight higher leg of Naliki on the Tonda Kari. To higher leg of car and kit on a seal particle town in Bitke, two velocity tunnel with the seal particles such a real of one of life. For it, Suruma higher linja, possibly the tunnel than a tunnel with any over is a which gave the high velocity of Pala Potap and possibility here in Tonda. And this is section putting the downstream side of the section say, Shano Branja. सुरुको सेक्सन ठुलो हुन्छ एरिया ठुलो हुन्छ डिस्चार्ज सेम डिस्चार्ज पास गर्नलाई भेलोसिटी ठुलो गराइदियो भने के रे भेलोसिटी सानो भए नि हुन्छ एरिया सानो सानो एरियाबाट चाहिँ छिरा निकाल्ने भने ठुलो एरियाबाट निकाल्छ के त्यसपछि भेलोसिटी सानो भए पनि हुन्छ निकाल्ने निस्किन्छ आउँ चाहिँ भेलोसिटी बटम फिलामेन्ट अफ वाटर अफ स्ट्रीम द इजेक्टर द 
the section of the soft tunnel at the entity shall be switched and the velocity flow at the entity is slightly higher. One is the section at the exit of the main tunnel shall be so designed to attain a velocity of 2.5 to 6 meter per second. One go away or the school velocity than a exit point much any two section go velocity two five. 2.5 देखि 6 मिटर पर सेकेन्ड मा चाहिँ हुनी गरेर डिजाइन गर्न पर्ने हुन्छ डिपेंडिंग अपन मा गेरर डबल चेन वेन टु बी इजेक्टेड जनरली 3 मिटर पर सेकेन्ड यसमा पनि 3 मिटर पर सेकेन्ड गरेर डिजाइन गर्न जाय एल्ला हेरियो भने यो चाहिँ के हो त भन्दा खेरि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सिल्ड इजेक्टर हो है ए हाड मेन क्यानल आगो छ हाड के आगो छ मेन क्यानल आगो छ मेन क्यानल को बेड हो बेड लाई के गरे बेड लाई ठुलो बनायो बेड लाई ठुलो बनायो अनि यहाँ स्लो पोर्सन हो यो है स्लो पोर्सन हो यहाँ चाहिँ डाउन डाउन स्लोप बनाएको छ के हो त भन्दा यहाँको पानी अब डाउन स्लोप हुँदै बग्छ अनि यो स्लोपमा पोर्सनमा आइसकेपछि अब यहाँ नि चाहिँ के छ यो डायफ्राम चाहिँ मा यो टनल चाहिँ हाड सुरु भयो टनल हाड सुरु भयो यो टनल अब यो पानी जति के हुन्छ भन्दा चाहिँ तलपट्टिको पानी माथिको पानी यो टनल माथिबाट यतापटि जान्छ यता क्यानलतिर जान्छ क्यानल अझ अगाडि यसरी गएको हुन्छ के यो भित्रपट्टि चाहिँ पसेको भएको फोर यदि मेन क्यानलमा पनि हेड रेगुलेटरबाट चाहिँ सिल्ड फ्री पानी पठाएको भनेको त्यसमा पनि केही पानीहरू चाहिँ सिल्ड पार्टिकल्सहरू इन्ट्री गरेर आएको हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ वास गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ पठाउन त्यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्नको लागि यो क्यानलको बेडमा क्यानलको बेडमा चाहिँ सिल्ड इजेक्टर बनाइन्छ क्यानलको बेडमा अपटेकिङ क्यानलको केही डाउन स्ट्रिम इन पछि के हुन्छ यो क्यानलको बेडमा यो च्यानल बनाइन्छ त्यो भन्ने मतलब के त भन्दाखेरि यो जुन देखिएको टनलहरू छ नि जुन देखेको टनल छ यो क्यानल बेड भन्दा अन्डरग्राउन्डको पोर्सन हो यो क्यानल गेट भन्दा भित्रपट्टिको पोर्सन हो यसको माथि त स्ल्याब छ यसको माथि के छ स्ल्याब छ यताबाट क्यानलबाट आएको यो गहिरो पोर्सनबाट चाहिँ यो भागमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भागमा चाहिँ नि जति पनि सिल पार्टिकल्सहरू आएको छ त्यो सिल पार्टिकल्सहरू यो भागमा सेटल भइदिन्छ कि यो भागमा सेटल हुन्छ सेटल भएको चाहिँ सिल पार्टी तलको सिल पार्टिकल चाहिँ टनल भित्र छिर्छ र अनि यो सिल पार्टिकल्सहरू बाहिरपट्टि यसलाई चाहिँ एक्जिट हुन्छ सेक्सन भन्दा बाहिरपट्टि जान्छ यसको माथि सफा पाइन्छ चाहिँ यसको माथिबाट कहाँ हुन्छ त यो यो क्यानलको यो डाउन स्ट्रिम साइडतिर चाहिँ अपटेकिङ क्यानलकै डाउन स्ट्रिम साइडतिर गइन्छ यो यो पोर्सन जुन छ यो पोर्सन यो पोर्सन यो पोर्सनलाई भन्छ सिल्ड इजेक्टर है अब यसको चाहिँ क्रस सेक्सनतिर हेऱ्यो भने के हो त भन्दाखेरि यता यताबाट चाहिँ पानी यसरी आयो क्यानलको पानी यसरी आयो अब यहाँ चाहिँ क्यानलको बेड हो यो अप स्ट्रिम साइडको के हो क्यानलको बेड हो यो अब यो 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 चाहिँ हाम्रो कहाँ गएको पोर्सन देखाएको त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो टनल भित्र छिरेको पोर्सन देखाएको अब यो 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 क्यानल त अगाडिपट्टि गएको छ यसरी अगाडि बढेको छ कि यो यही बेड लेभलमा अब यहाँनिर कति डाउन स्ट्रिममा त्यस्तै बेड उतारिन्छ जान्छ यो भाग भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यानलको यसरी आयो यसको माथि स्ल्याब छ है यहाँनिर त यो खुल्ला भयो भने यहाँको त अब सिल्ड पार्टिकल्स यहाँको सिल्ड पार्टिकल तलपट्टि आएर बस्न खोज्छ यो तलपट्टिको पानीले के गर्छ सिल पार्टिकल छ यो स्ल्याबको तलपट्टिबाट यहाँ यो कहाँ इन्ट्री गराइन्छ यो क्यानल यो चाहिँ टनलमा इन्ट्री गराइन्छ टनलको यो खण्डबाट के हेरिन्छ यो ट्र्याप भएको चाहिँ सिल पार्टिकल्सलाई बाहिरपट्टि लगेर रिभरमा लगेर यसलाई के हुन्छ स्केप गरिन्छ है यो चाहिँ अप स्ट्रिम साइड हो यो डाउन स्ट्रिम साइड हो क्यानलको क्यानलको सेक्सनमै बनाइन्छ यो क्यानलको सेक्सनलाई डिप्रेस्ड गरायो यहाँनिर टनल बनाएको छ के यो पानी टनल भित्र पस्न पसायो अनि टनलबाट त्यो चाहिँ के अरे फोहोर पानी चाहिँ बाहिर फाल्यो त्यो चाहिँ स्केप गऱ्यो कि यसले भनेको क्यानलमा इन्ट्री भइसकेको सिल्डलाई फेरि के गऱ्यो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम भएको गर्छ यसलाई भन्छ सिल्ड इजेक्टर यसको डिजाइन भनेर डिजाइन हामीले गर्नु पर्दैन है डिजाइन कन्सेप्टहरू के हो भन्ने कुरा थ्योरीमा मात्रै पढ्ने हो डिजाइन कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा यो थ्योरिटिकल कुराहरू मात्रै यसमा हामी पढ्छौँ यसमा जातमा सिल्ड इजेक्टर के डिजाइन गरेर भनेर सोध्दैन सिल्ड इजेक्टरको डिजाइन एकदम लामो छ त्यो डिजाइन गर्न पनि सकिँदैन हामीले है अब यसमा चाहिँ यसको चाहिँ यो कत्रो डायमिटर राख्ने अनि यसको उइट कत्रो राख्ने कति पर लगेर फाल्ने फाल्ने डिस्टेन्स कति हो त्यसको आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ डाइमेन्सनहरू फरक फरक पर्ने भएको हुनाले जाँचमा तिमीहरूलाई सोध्दैन यस्तो यसको खाली बेसिक कन्सेप्चुअल कन्से कन्सेप्चुअल डिजाइन मात्रै यस्तो सोध्छ यो सोध्यो भने सिल्ड इजेक्टरको डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्ला त्यो भने यसरी गर्ने भनेर यो पार्टहरू लेख्ने मात्रै हो थ्योरिटिकल भाग पार्ट मात्रै हो यसमा है डिजाइनै भनेर चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्दैन तर सिल्ड एक्सक्लुडरको चाहिँ यसको चाहिँ डिजाइन सोध्न सक्छ सिल्ड एक्सक्लुडरको चाहिँ डिजाइन सोध्न सक्छ बुझ्यो है
యూజ్కి ఇవ్వ సిల్డ్ ఎక్స్క్లూడర్లో సిల్ తీసి ఉంటుంది మా అవ ఎయిర్ రెగ్యులేటర్ ఎయిర్ రెగ్యులేటర్ మనకి వచ్చాయి అవ క్యానల్లో పాని ఇంట్రీ కరాబ్ ముఖ్య చైనీకి ఇవ్వద ముఖ్య చైనీ చే గేటెడ్ స్ట్రక్చర్ మనకు ఎయిర్ రెగ్యులేటర్ కొలాబాడ చని కొలాక పాని చని చక్క క్యానల్ మా ఇంట్రీ కరాబని చే గేటెడ్ స్ట్రక్చర్ లాంటి ఇవ్వని చూద్దాం అన్న హడి ఎయిర్ రెగ్యులేటర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రీ స్ట్రక్చర్ ఇంట్రీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మెయిన్ క్యానల్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఇన్ టేక్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రివర్ టు క్యానల్ which controls and regulates the flow into the canal from the source function to regulate and control supply of water entering in the canal to control silt entry into the canal it serves as a metering for measuring discharge depth and velocity of flow it prevents the canal from high flow discharge of the river ele kiya sa canal lai jai bachauncha kinabhane regulator gate bhana bhanda to gate bhana bhanda flood ko pani ta sabai canal ma chiri halcha తు చిరిపేసి క్యానల్ లా బతుకా దించ తే ఉన్న తో గేట్ నే కియర్ చూ ఫ్లడ్ కో పానీ లా చిర్న దిదైన కంట్రోల్ గర్చ ఫ్లడ్ సీజన్ మా దామ్ లే కియర్ చూంత ఇది తిల్లి ది క్యానల్ లా అసర్ గర్ని కాల్ గర్చ వంట గేట్ బంద్ గర్ ది వని ఫ్లడ్ లే కియర్ సక దై హై దిస్ కో కామ్ చే కి వై రెగ్యులేటర్ ఫంక్షన్ వ అసర్ డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ మా జానియే వని డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ మా యు రెగ్యులేటర్ కో క్రెస్ట్ లెవెల్ చని అండర్ స్లిస్ కో క్రెస్ట్ లెవెల్ వందా చని కి అనుబర్చ మాతి ప్రొవైడ్ గర్ను పతి హుంజ క్రెస్ లెవెల్ ఆఫ్ హెయిర్ రెగ్యులేటర్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ వన్ పాయింట్ టూ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఎవ్ ఆఫ్ ద క్రెస్ లెవెల్ ఆఫ్ ద అండర్ స్విచ్ అవి తీ క్రెస్ లెవెల్ ఆఫ్ ద అండర్ స్విచ్ కా హుంచ త ఉన్నారి బేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రివర్ మా హుంచ క్రెస్ లెవెల్ ఆఫ్ ద అండర్ స్విచ్ పర్సన్ కా హుంచ బేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రివర్ మా హుంచ తో అండర్ స్విచ్ కో చే లెవెల్ వందా యు చే వన్ పాయింట్ టూ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఎవ్ అవును పరి బేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద క్యానల్ ఇస్ స్లైట్లీ హైయర్ దెన్ ద బేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రివర్ క్యానల్ కో బేట్ లెవెల్ కి అవును పరి త రివర్ కో బేట్ లెవెల్ వందా తోరే మాతి అవును పరి if excluder is provided edi unless us ko portion ma silt excluder kere if silt excluder is provided in the on the switch portion in front of the air regulator then the crest level of the regulator is provided 0.6 to 0.5 to 0.7 m above the previous condition meko 1.2 1.5 mathi hunu parcha bhane condition ma edi silt excluder chai ki provide gareko cha ke ma అండర్ స్విచ్ కో పర్సన్ మా చే తి బెల్ల జీరో పాయింట్ సెవెన్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ చే అజే బడి చే కి అన్న పర్యో మాతి రాఖన పర్యో హెయిర్ రెగ్యులేటర్ కు క్రెస్ట్ లెవెల్ లై హై డిస్చార్జ్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులేటర్ ఇస్ గివెన్ బై దిస్ ఇక్వేషన్ డిస్చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ సిడి వన్ అండర్ టూ హెచ్ బి హెచ్ ప్లస్ హెచ్ బి కు పవర్ త్రీ బై టూ ప్లస్ సిడి టూ బి హెచ్ వన్ అండర్ టూ హెచ్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ బి ఈ ఫార్ములా చే లగన్ పర్ని హుంచ ఇది అవి యో చే हमारे चाहिए के ब्रोड के स्ट्रेट हो बेला में क्यू को भैल्यू कैल्यू जेरो पॉइंट फाइव फाइव रेरो पॉइंट एट सीडी टू को भैल्यू जेरो पॉइंट एट रहा तो कंडीसन में क्यू को भैल्यू वन पॉइंट सेवेन बी एच को पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री पॉइंट फाइव फोर बी एच वन एच को पावर वन बाई टू होच वन रच बना को भैल्यू के भाई यहाँ हे चित्र में हेने एच बने ఫుల్ సప్లై లెవెల్ అఫ్ ద క్యానల్ భందా మాతికు యూ హాంబ్రి యానేర్ కేస ఇట్ ఆన్ అసస్ కో పర్సన్ హో ఈ రెగ్యులేటర్ గేట్ హో హై అబ్ యూ రివర్ ఎసరి జని యూ కాపీ కో పర్పెండిక్యులర్ యూ స్క్రీన్ కో పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ మా రివర్ బాయేకో సర్ అబ్ ఏత జరగ డైరెక్షన్ కే బాయేకో సర్ క్యానల్ బాయేకో సర్ రివర్ ఎసరి బాయేకో సర్ అగాడి క్యానల్ ఏత బాయేకో సర్ మచి యా బిచ్ మా కేస యూ హెయిర్ రెగ్యులేటర్ కో గేట్ హో హై ఇస్ కో క్రెస్ట్ లెవెల్ यो अंडर स्विच को क्रेस लेवल होता माथि हो अंडर स्विच में यहाँ तीच में भिता जहाँ टनल हो टनल होनल को माथि क्लियर वाटर पकेट आईसी क्लियर वाटर पकेट में भग पानी बल्ल कह पाइन हेयर रेगुलेटर में पढ़ाइज हाई तो अब हेयर रेगुलेटर को जब गेट इंट्री कर यहाँ तो अब यह रेगुलेटर गेट तो गेट गेट रिवर में तो पोन लेवल में पानी हाई कि हाई फ्लड लेवल में हो कि पोन लेवल में हो अब हाई फ्लड लेवल कंडीसन न कंडीसन के पोन लेवल में पानी छो पोन लेवल को जब गेट खोलि ये पोन लेवल को पानी यहाँ इंट्री कर इंट्री कर दुईटा चाहिए ये इक्वेसन यूज कर ड्राउंड वेयर को इक्वेसन भी मथिलो फ्लोर ने एट इक्वेसन कर तल्लो फ्लोर ने अर्क एच वन ने डिस्चार्ज दिखाने एच ले डिस्चार्ज दिखाने एच वन हाइट ले अर्क डिस्चार्ज दिने डबल डिस्चार्ज को फर्मुला यहाँ चाहिए लगाया बुझे एच वन ने हाइट लेकिन डिस्चार्ज 
और को यह जान बनने आज ले देखो दिशा दूसरा लेयर रखे हैं इंजाय ड्राउंड वर्ल्ड को सही फार्मूला आमी डबल वर्ल्ड को फार्मूला आमी यूज़ करते हो तो डबल वर्ल्ड को फार्मूला यूज़ करते हैं यू फार्मूला सही मुनाइब पुक्सा इसमें बैलू और उसे जरूर पर फाइव सेवेन सेवेन जरूर पर ये जो बैलू पुट करे बने सीवन सीडी वन रा सीडी टू को बैलू तू निक पुट करे बने क्या उधर ना उधर ट्वाइस जी ऐसे तो था नहीं ये बैलू और तो मैं पुट ये लोग जैनी ये तो कांस्टेंट है ऐसे बैलू और पुट करे इशाक करे बने वन पॉइंट सेवेन बी � बोलो बुझियो यहाँ क्या करें को ये वेलोसिटी आप एड लाइक क्या करें को निकलेट करें को कंडीशन में ये वेलोसिटी एड लाइक क्या रहा समझ लिया वेलोसिटी एड लाइक क्या रहेगा सा निकलेट करें को सा अरे ना वेलोसिटी आप एप्रोच लाइक क्या रहेगा सा निकलेट करें को कंडीशन में ये एस बी को वैल्यू जीरो बने आमली से क्या निपुर समझने निपुर तो माध्य को फार्मूला समझने नहीं बो माध्य को फार्मूला में सीडी वन को वैल्यू जरूर पाने फाइव सेवेन सेवेन सीडी टू को वैल्यू जरूर पाने एट जीरो क्यों नहीं अरे यह तो नहीं क्यों डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द रेगुलेटर वाले यो पॉन लेवल लो यो फुल सेप्लर लेवल लो द आई डिफरेंस है नहीं क्यों यो इसमें लिया दो आई कैपिटल याद बने को किरेस लेवल देखी फुल सेप्लर लेवल कैनल को फुल सेप्लर लेवल का मगा आई की बात है तो याद बने आ रिवर बेड लेवल से क्यों तो तमला करी ये रिवर बेड लेवल यो जाए यो कैनल बेड लेवल के लाये अनुपात में नहीं डिजाइन इज डॉन फॉर द वर्स कंडीशन एमाउंट द टू मतलब मतलब इसको डिजाइन यो डेकोरेटर डिजाइन कर रखा है कि दूसरी टाइम मत देखो वर्स कंडीशन लाये रे रखी है इंजन डिजाइन में जो वड़ा जाने अब फुल सप्लाई लेवल कंडीशन वही तो पासिंग द रेगुलेटर के दूध आई फ्लड � तो लेकर था खेरी कैनल में इन चीजों था खेरी को तो एक कंडीशन है उड़ा रिवर में आई फ्लड ना आ रहे थे और भी बिलागों थे पॉन लेवल कंडीशन को बिलागों से ही किया था आह यो खेरी थे तेल लेकर था खेरी जरी यो हमारे एयरगुलेट एयरगुलेटर होता है क्या हम यो कैनल में जाता है खेरी कॉस्ट को अतः वह पोल लेवल कंडीशन दूसरा मध्य तो रिवर को यो कैनल को बेड कौन-कौन तो अलग रहने पड़ता मानने से आमले की रहने पड़ता था हिसाब का रहने पड़ने होगा तो हिसाब का रहना था नहीं आतो तो हिसाब का आधार वाली बात आमी वर्स कंडीशन लाये रहे कि अर्जों तो बना गयी डिजाइन करते हो पुल सप्लाई डिस्च पॉन लेवल कंडीशन दो इटा कंडी दोस्तों कंडीशन लाय ऐसा नहीं पड़े ये दो इटा मत देखो वर्स कंडीशन लाय क्या रिंजा कंसीडर करें था क्या रिंजा डिजाइन करें जा द आइडियली किसान फॉर्मेशन एंड इट्स एपरमिटर सार क्या कर रहे आज इन द वे क्योंकि इसमें पनी क्यों जा इसमें पनी ये रेगुलर यान कतरो सीट पाल रखनी है यार यार है ना आप स्टीम बेड में डाउन स्टीम बेड में कतरो आएं इंदा रेगुलेटर को वही परी क्यों बनी गुलाब बनी इसमें बनी ये बनी पहला के कोसला को थ्योरी जनी को आधार में के इंदा डाउन स्कोर वोल्ट दे पता लगा रहा आर को वैल्यू था नहीं आर इस वैल्यू तो त्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं इसको डाउन स्ट्रीम इसको रोल पता लाएं जा तो इसको रोल पता लाएं इसे भी जी अन्य बोल रहे हैं इसको यहाँ कतर जैन कट ऑफ वाला और अथवा सीट पाल और यहाँ पर लाउन पर तो नहीं पड़ा यहाँ ना हो तो अरे तो ठीक नहीं सब तो फ्लोर ही क्या कुछ बाय कौन सी जानी खोसला � आयो कंक्रीट मटेरियल से जीवा 
ओरिजिनल फ्लोर लेंथ इज क्याल्कुलेटेड बाइ यूजिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट यूजिंग खोस्ला थ्योरी है यो फ्लोर को लम्बाई कति रहेन त यो रेगुलेटर को चाहिँ तलको फ्लोर को लम्बाई कति दिनी अथवा अप स्ट्रीम को फ्लोर को लम्बाई कति दिनी भने भने के गर्नु पर्छ यसमा यो चाहिँ नि खोस्ला को थ्योरी युज गर्न पर्ने हुन्छ अप स्ट्रीम एन्ड डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्सन वर्क्स एज इन द वेयर वेयर मा वेयर मा जसरी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्सन वर्क गरेको थियो यसमा पनि के गर्न पर्छ यता तिर डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्सन वर्क र अप स्ट्रीम प्रोटेक्सन वर्क यसमा पनि गर्नु पर्छ सबै कन्डिसन के हो यसको र वेयर को जस्तो डिजाइन गरिन्छ रेगुलेटर को डिजाइन पनि उही हो अब कतिवटा कन्डिसन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो यसमा चाहिँ रेगुलेटरमा जम्मा दुईटा कन्डिसनमा बाट मात्र हुन्छ भने वेयरमा दुई भन्दा बढी कन्डिसन हुन पनि सक्छ हैन एउटा पोल लेभल कन्डिसन विदाउट रेट्रोगेसन भन्ने कन्डिसन हुन सक्छ हाई फ्लड कन्डिसन विदाउट रेट्रोगेसन भन्ने कन्डिसन हुन सक्छ हैन अब पोल लेभल कन्डिसन विथ रेट्रोगेसन भन्ने कन्डिसन हुन सक्छ हाई फ्लड लेभल विथ रेट्रोगेसन भन्ने कन्डिसन हुन सक्छ वेयरमा चाहिँ टाढा कन्डिसन हुन सक्छ तर रेगुलेटरमा जेनरली दुईटा कन्डिसन मात्रै गरिन्छ रेट्रोगेसन सेट्रोगेसनको डिस्चार्ज कन्सन्ट्रेसनको कन्डिसन यहाँ लाग्दैन यसमा हाई फ्लड कन्डिसन र पोल लेभल कन्डिसन मात्रै हामी गर्छौँ है अरूको अरू त हिसाब उसो त्यही हुन्छ वेयरको रेजको उस्तो उस्तो हुन्छ खाली डिस्चार्जको फर्मुला मात्रै के हुन्छ फरक हुन्छ डिजाइनको पार्टहरू डिजाइनको कन्सेप्टहरू केही चिजहरू हामीले यो थ्योरीमा पढौँ थ्योरिटिकल एस्पेक्ट चाहिँ नि यो च्याप्टर फाइभको चाहिँ नि थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ सक्यो है च्याप्टर फाइभको फाइभको थ्योरिटिकल पार्ट सक्यो अब यसको न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ बाँकी छ कुरा बुझ्यौ न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ बाँकी छ अब म न्युमेरिकल पार्टको तिर अलिकति जान्छु आठ हजार पच्चिस मिनट भयो होइन यो अलिकति गाह्रो छ है अलिकति अब अप्ठ्यारो छ तिमीहरूलाई अलिक राम्ररी हेर्नु पर्ने हुन्छ ट्युटोरियल फाइभ है ट्युटोरियल फोरको हिजोसम्म गराएको च्याप्टर फाइभको पर्सनल पनि ट्युटोरियल फोरमा थियो आज डिजाइन अफ स्लोपिङ ग्लेसिस वेयर फर द फलोइङ साइड कन्डिसन है अब स्लोपिङ ग्लेसिस वेयरको डिजाइन गरेर यो कन्डिसनमा भनेर म्याक्सिम डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी अन वेयर क्रेस्ट भनेको डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी भनेको स्मल क्यू हो त्यो दिएको छ टेन क्यू मेक्स पर मिटर है क्यू भनेको के हो त डिस्चार्ज पर युनिट लेंथ अफ द वेयर पर युनिट लेंथ अफ द वेयर डिस्चार्ज क्यू को भ्यालू दिएको छ टेन क्युमेक्स पर मिटर हाई फ्लड लेभल बिफोर कन्स्ट्रक्सन अफ द वेयर वेयर कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि खोलामा हाई फ्लड लेभल कति थियो दुई सय पचास मिटर थियो खोला त पहिला खुल्ला थियो त्यहाँ त एचएफएल कति थियो दुई सय पचास मिटरमा थियो पोन लेभल अब कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि पोन लेभल कति छ त चवाल दुई सय चवालिस पोइन्ट पचासमा छ पोन लेभल दुई सय चवालिस पोइन्ट पचासमा छ हाइट अफ द क्रेस सटर है क्रेस सटरको हाइट के त ओयरको माथि प्रोभाइड गरेको सटरको हाइट कति एक मिटर क्रेस सटर एक मिटर डाउन स्ट्रिम बेड रेट्रोग्रेसन बेड रेट्रोग्रेसन हुने के हो त भन्दाखेरि जब चाहिँ ओयरले अथवा चाहिँ ब्यारेजले चाहिँ नि पानी छेक्छ थुन्छ पानी छेक्छ थुन्छ अथवा पानीको चाहिँ नि पानी चाहिँ छेक छेक्नी थुन्नी भइसकेपछि त्यो पानी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब अप स्ट्रिम साइडमा त्यो पानीमा भएको सिल पार्टिकल्सहरू के भइदिन्छ सेटल भइदिन्छन् अप स्ट्रिममा के हुन्छ सिल पार्टिकल्सहरू सेटल भइदिन्छ अब पार्टिकल अब त्यहाँ पानी चाहिँ के हुन्छ सफा पानी हुन्छ जब हामीले चाहिँ वेयरको गेट खोल्छौँ अथवा चाहिँ रेगुलेटर के अरे ब्यारेजको गेट खोल्छौँ भने डाउन स्ट्रिममा के जान्छ त भन्दाखेरि डाउन स्ट्रिममा चाहिँ सफा पानी मात्रै जान्छ डाउन स्ट्रिममा कस्तो पानी बग्छ त्यो खोलिदिने बित्तिकै सफा पानी बगेर जान्छ त्यो सफा पानीमा सिल्डको मात्रा हुँदैन सफा पानीमा के हुँदैन सिल्डको मात्रा हुँदैन त्यो सफा पानी चाहिँ स्लोपिङ पर्सनबाट त्यो चाहिँ जाँदाखेरि अब डाउन स्ट्रिमको बेडलाई के गर्छ त्यसले त्यो सफा पानीले चाहिँ नि 
खेवनी काम कर सफा पानी देखे डाउन स्ट्रीम को बेड को मेटेरियल खेवनी काम कर अब तो सर्टेन एट डेथ खुआ तो खिया बेड लेवल में गए बस्ना के बेड रेट्रोकेशन भिल्ड फ्री वाटर भग सिल्ड फ्री वाटर के खुआनी काम मत कर यदि सिल्ड सहित को वाटर भैर भे जी खुआ तो खुआन ठाव में सिल्ड भी गए बस्थ्य सिल्ड पार्टी कल्पन थुप बिलिन्दे तो बच्चे उगर थे अब सफा पानी मात्र जब गए अथवा बिहार छेक दिए सिल्ड फ्री वाटर भो सिल्ड फ्री वाटर के डाउन स्ट्रीम को बेड अब के सर्टेन पैला को डेप भाग जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर ने धसिजना डाउन स्ट्रीम बेड रेट्रोकेशन हो रेट्रोकेशन को भैल्यू क्या जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर हाई ना के डिस्चार्ज इंटेन्सिटी दिए वेयर कंस्ट्रक्शन करना पैला तो हाईफ्लाइ लेवल कैसे दुई सौ पचास मीटर में थी हाई अब रिवर बेड को इलिवेसन देखे बेड ये देखे हाइट अफ द क्रेस्ट सटर चाहिए एक मीटर मत बेड भाग क्या एक मीटर मत वेयर को क्रेस्ट सटर हो बेड रेट्रोकेशन को कंडीसन में चाहे जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर चाहे बेड पैला को बेड भाई तल जान मैं हई लेस इज सिल फैक्टर देखा एक खोला को लाई जेरो जीरो पॉइंट नाइन जीरो एफ को भैल कैसे जेरो पॉइंट नाइन जीरो एंटिशिपेटेड वाटर लेवल इन डाउन स्ट्रीम अफ द रिवर वेन द वेर इज डिस्चार्जिंग विद पोइंट लेवल अफ स्ट्रीम दुई सौ चौ छयालीस पॉइंट पांच जीरो मीटर को ये अफ स्ट्रीम साइड में पोइंट लेवल कैट नाइन पॉइंट जेरो जीरो मीटर छ यदि अफ यदि पोन लेवल को बेला में सटर खोल दिए डाउन स्ट्रीम में पानी को लेवल कैं में हो रे दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच जीरो मीटर में गए जमा हो पोन लेवल चाहे टू फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो जीरो भग कंडीसन में पोन लेवल कंडीसन में के होता तो भाई अरे डाउन स्ट्रीम में पानी को लेवल कैं में हो दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच जीरो मीटर में हो रे क्या बुझे ये कंडीसन पर्मिशिबल एक्जिट गैडेन्ट स्ट्रक्चर को पर्मिशिबल एक्जिट डिटेन कर वन बाई सेवेन एफलक्स हई एफलक्स मैक्सिम जब वेयर लक्चर लेयर अथवा बारेज ने छेको छेको तो पानी तो रोको रोके पानी ठोक बैक भर जा ठोक बैक भर का पानी अफ स्ट्रीम साइड तरह फिर स्ट्रक्चर में ठोक पछाड़ी जान पछाड़ी जाना खेल अफ स्ट्रीम साइड को पानी पानी को लेवल के होता बढ़ तो पानी के लेवल जी बढ़ डाउन स्ट्रीम को तुलना में तेल भाफलाक्स भाई पैला दुई सौ कई सौ पचास मीटर हेड थी तो एप्लक्स के एक मीटर हेड अफ स्ट्रीम साइड में बढ़ना पुग्स कि बुझेना एप्लक्स हाई अब सोलूसन अब यहाँ के भादा यहाँ क्रेस्ट लेवल अफ द वे वेर को क्रेस्ट लेवल कहाँ राखि हाइटी यो वेयर हो वेयर को मत सटर कैं रखे वेयर को क्रेस्ट मत सटर कैं रखे एक मीटर को सटर प्रोवाइड कर अब ये वेयर ने तो एक मीटर को सटर समय पानी थेक्नी भो भाग मत पानी आए तो मत बगर तल जानी भुझे यो हेलो भाई पोन लेवल कैं में देखा टू फोर्टी नाइन पोन लेवल पोन लेवल हम कैं में देखा टू फोर्टी नाइन मीटर में देख पोन लेवल टू फोर्टी नाइन भाव अब क्रेस्ट लेवल कैं होनी भाई पुटी टू फोर्टी नाइन में एक मीटर घटाई दिए सटर को हाइट एक मीटर घटाई दिए क्रेस्ट लेवल आने भाई क्यों टू फोर्टी नाइन में सटर को हाइट एक मीटर को ये घटाई दिए क्या हो क्रेस्ट लेवल आ क्रेस्ट लेवल कैं टू फोर्टी एट में हो क्रेस्ट लेवल अफ द वेयर कैं भाई अरे पोन लेवल माइनस हाइट अफ द सटर गए क्या होने भाई क्रेस्ट लेवल अफ द वेयर बुझे यो हेलो हाई 
crest level of the wire is equal to point level minus height of the shutter 249 meter uh, height of the shutter 1 meter when they go say height of the shutter 1 meter they go sir 249 minus 1 meter you want to go 248 meter over right calculation of velocity head of what the velocity of the air velocity head what the end of the one one a for a distance uh, nikan number distance when I go q is equal to 2 by 3 cd under root twice the alias go power 3 by 2 for rectangular crest one rectangular crest one go like that make your song discharge of form like you your formula I'm going to use one of the other q by l on a go q by l on a go small q q by l on a go discharge for only length of the way Discharge power unit length of the wire will go discharge in density on the with discharge in density Q uh, capital Q by Yal one ago is small Q is small Q is small Q they go sir maximum discharge in density one no discharge power unit length of the wire one new day I go and see this has in the small Q they go sir of Amla the formula has a capital Q formula the discharge passing through the wire is given by this equation 2 by 3 CD under root twice the L as go power 3 by 2 and it has a you yell you yell like Q community you yell like the law and given that Q by L is equal to 2 by 3 CD under root twice the L as go power 3 by 2 I do it really they multiple bag or even you are you yell the L cancel on that yet the real I don't even like all of you are you ready 2 by 3 CD under root twice the as go back 3 by 2 is a real real to cancel value I know you want to carry you want to go small Q यो बने को इसमें क्यों टू बाय थ्री को टू बाय थ्री वायो सीडी को वैल्यू जरूर पड़े फाइव सेवेन सेवेन रखे हो तो अब जो अंडर रूट आज दिख वैल्यू उन्नीस पॉइंट पॉइंट सेटी रखे हो अंडर रूट कर रखे थे ये जब मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ तो कांस्टेंट को वैल्यू बता दी वन Small Q one go Q by yellow when you go down with that. Right? Oh, as much in context and fantaction value put it here. You know, I'm really a work like I'll put you on the I think I'm ready. Small Q one go capital Q by yellow when you go to have her mother for all over. I go. I will give an end. क्यों करे बना वाला भाई क्यों करा जी डिस्चार्ज इंटेंसिटी क्यों हुआ क्यों इस गलत 1.71 एस का पावर थ्री बाई टू बा भाई बट डिस्चार्ज इंटेंसिटी बना क्यों क्यों भाई यालो यार कौन सा है क्यों भाई यालो बना क्यों डिस्चार्ज इंटेंसिटी हुआ बुझ बुझ ऑनलाइन बना क्यों आप जाओ राई क्यों के बेल one point seven one yes go power three by two. One point seven one give up, yes go power three by two. The other side is well in this way. It could be in this way. Q is equal to one point seven one yes go power three by two. When you have a side of your son, well put your daggery. Q one go ten over one point seven one bar. Yes, I'm not half in a yes for the unzone half in a gate. क्रेस देखी माथी का ऑपरेशन टीएल समको याद लाई याद बन जा याद को वैल्यू को आती है अमला था सही ना आई ना तो था ना वो गुनाह लेके आ रहे था याद को वैल्यू थ्री पॉइंट टू फाइव मीटर आ याद को वैल्यू को दिया थ्री पॉइंट टू फाइव मीटर आ कौन सी अब ऑपरेशन को टीएल लेवल ऑपरेशन को टीएल � Head over the crest of the under slice. Yeah, head over the crest of the where. Head over the crest of the where is upstream T L. Upstream side ma, you think where go crest bala? Ah, say up head jode bane. Head over the crest jode bane upstream T L aonda. Hey, so upstream T L ni ni kala kala kya re kota bana re. Upstream T L ni jigal the kyo ni bata crest level. क्रेस्ट लेवल प्लस हेड जोड़े बनी क्या होता है क्रेस्ट लेवल का अच्छा दूसरे और साल इसमें निकाले थे और इन्हें हमने 
I know the formula is low on Poro. A Timor is any of a Timor is the Mojina by the Mali Harrison Saturday Lag Dina. Ray about you then have a Chris level eighty Matirahinza or over there, a bed level of the Matinza, Talonza, Manigula Zeni, a quasi Talamatinza, and you were equally leading up. Can only bed level with the Quasi Matirani, Manigula Zeni. I use a case level of over barriers one point one to one point five meter. Every case case level on the suit when you go bed level on the mati, like the geek point five meter mati on the mother of Lehevo Sari. I know. Oh, you say Kiko. Where goes any? Like the geek point five meter thank you on the bottom. Bed level on the mati on the bottom. Bed level, eh? I'm not the air. You only get that. Bed level got the other. The minimum value. This is all spent the one meter, one point five meter, anybody on the other. Oh, yeah, tell the heck on Sarsani. Yeah, yeah, the heck you. Yeah, they could put the cute on the ferry. Oh, yeah, they could put Yamoli, the heck of one to one point five meter above the case level on the switch. When you eighty eighty matter on the when you go in a gay. Nobody will nobody suck that. Where go? Where go? Kill the party will not suck that. Now, even the common one of one. Ultimately, you as in Gordon Milama, one day one point five meter as in Gordon Nipayo. It is as in Gordon, you condition out. You're Pusna, eh? I'm like Kiki condition de Gosa, Kiki parameter de Gosa, this father on Gonopore, Suruma, discharge line here near Suruma Gear near Discharge Bar Suruan, you generally say discharge layer, the Suruan Padinza. This is like discharge my Yasko Velta, Yasko Valenigala Borone, Yasko Valenigala Lighter. About Poyla, where go crash level Karahini when it fixed Goro, or your question Liki de Gosa, the pond level de Gosa. Where go shorter they go, shorter go hide they go. The pawn level mass shorter go hide got idea when the crest level on you wanna the crest level malisurmanicale, crest level the queue. About velocity eight nickel calculation gone over your spazzy, crest level was a kidney, velocity eight calculation gone body to velocity eight cable out of that discharge go formula around. Hey, discharge when you go two by three on the CD under twice the LS go part three by two rectangular crest where money is the man at the care of the great discharge go formula give that. You formula ragi. You ragi say, but ye of Q, 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 I'm like the gosaina. What's the data? Small Q de gosa. That's Yaki de gosa. Maximum discharge intensity when I'm a lot. Discharge per unit length of the wearer. I tell when you go Q by yellow, get the digo. Intensity de gosa discharge de gosa. Length of the wearer, I'm like high china got the seven. Hasara. Of the middle lama length seven. Hasana. Hana, when I'm a moliki or the lady. Oh, yet Nicola lie. You queue like Yale Bagori, one day. You queue like Yale Bagori, one day. You question like any Yale Bagori, one day. You are Yale cancel on that. You queue by Yale, one day. Small queue, discharge intensity. Hey, the queue by a queue value got one point seven one as compared three by two was CD go value zero point five 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 seven seven. Under the plastic value nineteen point sixty two. Hey, you two into nine point eight one got a one. Unnatural positive. Two by three lie, and you value lie, CD lie multiply by one point seven one on I books value. Hey, one point seven one, away as go part three by the LL cancel by as go part three by two. You cute them like they go, sir, question. Hey, you did about a canis here. Head niscuity. A piston be head niscu. The head of Nissi say, but see, that's go well got three point two five. But see, Chris level, man, I'm Matico Panico, I'd like me head ones. I opposed him to head when I give the two crest level of the Matico Panico height. Where could crest level of the Matico Panico height to give the opposed him TL level? Opposed him to head one, 
अफ स्ट्रीम टीएल माइनस क्रेस्ट लेवल अफ द वेयर हो बुझे अब हम यस निस्क्य अफ स्ट्रीम टीएल निस्क्य अफ स्ट्रीम टीएल बना के क्रेस्ट लेवल अफ द वेयर प्लस हेड ओवर द क्रेस्ट क्योंकि हेड अफ द क्रिकेट क्रेस्ट होता है थ्री पॉइंट टू फाइव निस्को तो भाई कभी भाई अफ स्ट्रीम टीएल दुई सौ एक पॉइंट पच्चीस में आयो मैं यहाँ अफ स्ट्रीम टीएल को लाइन मथि को लाइन चाहे दुई सौ एक पॉइंट पच्चीस में लाइन ड्र गए क्रेस्ट लेवल भो सटर वन मीटर को पोन लेवल दुई सौ फोर्टी नाइन में हाई फ्लड लेवल अफ अफ स्ट्रीम को कैसे में दुई सौ एक पॉइंट तेरह में यहीं देखे देखो छाइना ये पह अल निस्किन अब ते पीछे अब स्मल क्यू चाहिए टेन देख इस निलो स्कोर डेप नि सकता हाई फ्रम द लेसिज फर्मुला स्कोर डेप आर इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फाइव क्यू स्क्वायर बाई एफ को पार वन बाई थ्री ये निस्किए पे सिक्स पॉइंट फोर नाइन मीटर निस्को भू अब भेलोसिटी अफ फ्लो भाई के क्यू बाई आर क्यू बाई आर होने मैं हिजो भाया थे भेलोसिटी अफ फ्लो के होता भेलोसिटी अफ फ्लो इज क्याकुलेटेड बाई यूजिंग फर्मुला क्यू बाई आर भेलोसिटी अफ एवरेज कैसे होने सकता क्यू बाई आर कर निल सकता अथवा कैपिटल क्यू था क्यू एफ स्क्वायर वाई एक्सी चार स्क्वायर वन बाई सिक्स कर सकता हाई यदि कैपिटल क्यू था अब अभी स्मल क्यू था भिज गल के क्यू बाई आर होने भाई भेलोसिटी अफ एप्रोच एप्रोच भेलोसिटी को अब भेलोसिटी अफ फ्लो इज इक्वल टू क्यू बाई आर भेन बाई सिक्स पॉइंट फोर नाइन तो रात वन पॉइंट फाइव फो मीटर पर सेकेंड भेलोसिटी हेड कैं भाई भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी वन पॉइंट फाइव फो को स्क्वायर डिवाइड बाई उन्नाइस पॉइंट पैंसठी गए जेरो पॉइंट वन टू भाई भेलोसिटी हेड कैं जेरो पॉइंट वन टू भाई अब अफ स्ट्रीम अब अब अफ स्ट्रीम को भेलोसिटी एट कैं आए जेरो पॉइंट वन टू आए है भेलोसिटी एट जेरो पॉइंट वन टू आयो अब जाओ लस अफ एट एट हाई फ्लड कंडीसन विथ जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर रेट्रोग्रेसन अफ टाउन स्ट्रीम बेड लेवल यहाँ तक डिस्चार्ज कंसनट्रेसन को कुरो यहाँ छाइन यहाँ के सोचे तो भाई लस अफ एट हाई हाई फ्लड लेवल कंडीसन विथ जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर रेट्रोग्रेसन अफ डाउन स्ट्रीम बेड यहाँ रेट्रोग्रेसन अफ डाउन डाउन स्ट्रीम बेड के रेट्रोग्रेसन अफ डाउन स्ट्रीम बेड क्या जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर भर देख अब हाई फ्लड लेवल कंडीसन हेन पे हाई फ्लड लेवल कंडीसन में जानी फ्लो भो है जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर से बेड रेट्रोग्रेसन भो बेला को कंडीसन कस्ट आँच तो क्याकुलेसन कर हेन पे भेलोसिटी हेड घटाई दिएम टीएल भेलोसिटी हेड घटाई दिए क्या आँच अफ स्ट्रीम एचएफएल आज हाई अफ स्ट्रीम टीएल में भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी एचएफएल में भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी जोड़े वाले टीएल को लेवल आँच क्या भेलोसिटी एड जोड़े वाले अब हमें टीएल को लेवल आई सकता पैल क्रेस्ट लेवल में भेलोसिटी एड जोड़े वाले क्या आया अफ स्ट्रीम को भेलोसिटी एड जोड़े वाले क्या अफ स्ट्रीम टीएल आए अफ स्ट्रीम टी क्रेस लेवल में हेड लि हेड ओवर द क्रेस जोड़े वाले अफ स्ट्रीम टीएल आए अफ स्ट्रीम टीएल में भेलोसिटी हेड घटाई दिए क्या आने भाई अफ स्ट्रीम या जेफल आने भो बुझ 
अफ स्टीम या जेफल आने भाई अफ स्टीम या जेफल कति आने यहाँ हे हे हमें अफ स्टीम टीएल था भेलोसिटी एड था भेलोसिटी एड यहाँ निले जेरो पॉइंट वन टू अफ स्टीम टीएल था दुई सौ एकवन्न पॉइंट पच्चीस मीटर अफ स्टीम टीएल दुई सौ एकवन्न पॉइंट पच्चीस मीटर भेलोसिटी एड जेरो पॉइंट वन टू मीटर था अफ अब अफ स्टीम एचएफएल के होता अफ स्टीम टीएल माइनस अफ स्टीम भेलोसिटी एड तो गए क्या आता हूँ दुई सौ एकवन्न पॉइंट तेरह मीटर कति भाव इसको मैं यहाँ राखे ये लेवल कस आए तो अफ स्टीम एचएफएल दुई सौ एकवन्न पॉइंट तेरह मीटर बुझे हेलो बुझे हेलो अब स्टीम बेड लेवल कभी में आ डाउन स्ट्रीम बेड लेवल कभी में आता था यहाँ तो अब मैं हाई अब कर कंडीसनला हेरे कर एफ्लक्स एफ्लक्स बनाए क्यों था अंदर कह रही आप इस टीम एचएफएल माइनस डाउन इस टीम एचएफएल ला मैं एफ्लक्स बन जाऊं तो बोलो आप इस टीम एचएफएल माइनस डाउन इस टीम एचएफएल ला मैं क्यों बन जाऊं एफ्लक्स बन जाऊं ले रहे हैं यो क्या था यो यो अप स्ट्रीम को एचएफएल माइनस यो डाउन स्ट्रीम को एचएफएल ये वैल्यू बनी हुई है एफ्लक्स हो तो अब ये अप स्ट्रीम को एचएफएल माइनस डाउन स्ट्रीम को एचएफएल वैल्यू बनी हुई है तो लाइक एफ्लक्स लॉस बनी जाए एफ्लक्स आई तो एफ्लक्स से वैल्यू आकर देखो था आई एफ्लक्स अफ स्टीम एचएफएल माइनस डाउन स्ट्रीम एचएफएल तेल हम के एफ्लक्स भाई अब हे अफ स्टीम एचएफएल कई सौ तेरह एक्वन्न पॉइंट तेरह में आगे अब सुरू में हम सुरू में आगे क्या वेर कंस्ट्रक्शन नगर खेल हम हाईफ्ल लेवल कति में थी अफ स्टीम अफ स्टीम डाउन स्ट्रीम तो एवटे लेवल में हो हाईफ्ल लेवल तो सुरू में तो वेर कंस्ट्रक्शन कर सके पो वेर ने छेक दुई सौ पचास में थी यहाँ हे अफ लक्सिकल टू अफ स्टीम एचएफएल माइनस डाउन स्ट्रीम एचएफएल अफ स्टीम एचएफएल कच्चा है दूसरे एक अन्ना पॉइंट तेरा डाउन स्ट्रीम एचएफएल दूसरे पचास हो रही वन पॉइंट वन थ्री मीटर लाऊं सा अब हमले प्रोवाइड करेगा एफ्लक्स कच्चा हमले प्रोवाइड करेगा एफ्लक्स कच्चा हमले प्रोवाइड करेगा एफ्लक्स जाए वन मीटर को बने वाला परमिशिबल � 1.13, which is nearly equal to 1 meter, and so okay, when I come at it. Hey, when I go, a flux is equal to up stream HFL minus down stream HFL, oh, you want to give a, this is a counterpart there, or the average up stream HFL, I go, sir, down stream go HFL, when I go, oil as any, oil as a, oil as a, oil as a, where construction number that can go HFL, oh, you go down stream HFL, oh, this go back to the, this is a process track that can be, you want to go, कंस्ट्रक्शन करी सेव पची को ऐसे फल रहा कंस्ट्रक्शन नगर तक हरी को ऐसे फल हो गये हो तो डिफरेंस क्यों था तो एफ्लक्स बा त्यों बनी को 1.13 मीटर रहा अब आमले परमिशिबल एफ्लक्स 1 मीटर देखो था और ये बनी को लगभग लगभग 1 मीटर ही है तो बकुला लिया लाल मलिक के मान दा ठीक है इचा बने रे मान � तो एफ्लक्स को लेवल डाउन स्ट्रीम को हाईफ्ल लेवल के जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर ने क्या डाउन हो बुझे यदि डाउन स्ट्रीम को बेड लेवल जेरो पॉइंट फाइव ने घट्यो अब हाईफ्ल लेवल जेरो पॉइंट फाइव लेवल बेड तल गए तब हाईफ्ल लेवल तल जानी भी नहीं है हे 
डाउन स्ट्रीम ऐसे फल आप सब रेट्रो रेट्रोगेशन होने को जाए डाउन स्ट्रीम बेड में उनसा ये डाउन स्ट्रीम बेड को लेवल तो अलग जर पर फाइव जर ले दासियो गाड़ियों वाले ता माथे को पानी को लेवल पर नहीं जर पर फाइव ले तो अलग दानी माना पर बजे ना बोली वाले को पानी जे माथी पानी बहुत से कुछ बेड माथी बेड जर पर फाइव ले अरे तेरे को ना ले डाउनस्ट्रीम ऐसे बल आफ्टर रेटर के सर्व जर पर फाइव जर मीटर आप डाउनस्ट्रीम बेड को अधिक बात हम ना ले दूसरे पचास मीटर डाउनस्ट्रीम को कैरी जाने ऐसे फल लेवल हो बने क्यों नहीं बता जर पर फाइव जर मीटर ले डाउन हुआ बने को अधिक बात है टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जर यो डाउनस्ट्रीम टीएल से क्या दी हुआ था आपसे रेट्रोगेशन बने दे रहे बने क्यों हुआ था अब यो ऑपरेशन टीएल है आती हो यो यो तो बेड से ही जावा बेड से ही जावा तो नहीं यो डाउनस्ट्रीम ऐसे बल से यो बेड जावा तो नहीं यहाँ पर तो जर पर फाइव जर मीटर तला दासी हो यो पानी को लेवल पर नहीं क्या ह हाफ़ज़र मीटर की बात डाउनस्ट्रीम को जो की बात है बंदा फिर हमरो आह हमरो जो की बात है बंदा हरी आई फ्लोर लेवल होना है आईपीओ दसे को नाले मुनी जारे को नाले है तो कंडीशन दियो नाउ डाउनस्ट्रीम टीएल आफ्टर आफ्टर रेट्रोगेशन मतलब जावा डाउनस्ट्रीम को टीएल लेवल ही हो बने डाउनस्ट्रीम � तो डाउनस्ट्रीम टीएल बन को दिल्ली बाजार नहीं बता ये ताला सारे बन ये बन ताला सारे बन टीएल बन नहीं बता अंशिक अधिक क्या बता डाउनस्ट्रीम टीएल लेवल डाउनस्ट्रीम टीएल लेवल आपसे रेट्रोगेशन हो जाएगी डाउनस्ट्रीम टीएल माइनस रेट्रोगेशन को बेहाल हो डाउनस्ट्रीम टीएल का दिमाग था दूसरे पचास पॉ अंदर के लिए है ना ही ऑफिस टीम टीएल का था ऑफिस टीम टीएल दूसरे एक अलग पॉइंट पच्चीस था ऑफिस टीम टीएल है ना ही ऑफिस टीम टीएल माइनस एप्लाक्स वाले वाले ऑफिस टीम टीएल माइनस एप्लाक्स वाले वाले क्या होता था है यो डाउन स्टीम टीएल आउट था है ही ऑफिस टीम टीएल का था दूसरे एक अलग पॉइंट पच्� माइनस वन पॉइंट वन थ्री करें वाले को दिया होता था बंदा करी यो दूसरे उन पचास पॉइंट बाईस अच्छा होता इसमें वन पॉइंट वन थ्री का टाइम दे वाले समझो तो वाले दिन के दिया होगा तो हेड लॉस हेड लॉस का दिया वाले को रहता नहीं
Đi Downstream, downstream yo TL the decision for that point by city of the Arbo one, eh? Downstream TL the decision for that point by city. Well, a panning got you. Panning got you. This is a positive. Got you. This is a positive. Panning the structure now on a well, I'm a bell city. Yes, got you. This is a positive. Hey. अब इसको कार्यले करता केरी दूसरे पचास जब तक याद नहीं किया रहता स्ट्रक्चर यह बनाई हो दूसरे पचास वेलोसिटी थी केरी इसको तो नहीं लेवल थियो दूसरे पचास का लेवल होता है यहाँ कोई स्ट्रक्चर बनाई हो और ये तो दूसरे पचास ला स्ट्रक्चर ले चाहिए क्यों तो यार अप्रोच वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखा था वेलोसिटी ए दूसरे पचास पॉइंट का दिवा बारह बा दूसरे पचास पॉइंट की बा बारह बा हाँ दूसरे पचास पॉइंट बारह बा को ना ले अब डाउनस्ट्रीम में था डाउनस्ट्रीम में था इसके तो उगाते होंगे डाउनस्ट्रीम को आइफ्लॉट लेवल माइनस वन मीटर दूसरे उन पचास पॉइंट की होंगे दूसरे उन पचास पॉइंट यार देहात का दस्तो चलाए डाउनस्ट्रीम टीएल को लाए एचएफएल बिफोर कंस्ट्रक्शन आप दो वेर एचएफएल बिफोर कंस्ट्रक्शन आप दो वेर कौन दिखे दूसरे पचास थे ओ वेलसिटी एट कौन दिखे वेलसिटी एट कौन दिया जर पॉइंट वन तो यहाँ कुछ डाउनस्ट्रीम टीएल निकाल HFL before construction of the way. HFL before construction of the way. Construction over construction go on the pile of HFL got it. This is a pass. Our velocity is got it to panic flow. Look at that. It's what I got it. Can it be it? V square by twice the V square by twice the value got such a point one to a do the jury when you go down is to put here along the body man. This is a pass point by around the this is a pass point. बारहवां होता है डाउनस्ट्रीम को टीएल का दिया होता है दूसरे पचास पॉइंट बारहवां होता है तो आरा कि रेट्रोग्रेशन ले कर रखे रही जरूर पॉइंट फाइव जरूर मीटर क्यों नहीं बा तेरी जरूर पॉइंट फाइव जरूर मीटर क्यों नहीं बा बात नहीं बाई रेट्रोग्रेशन ले कर रखे तो टीएल बनी डाउनस्ट्रीम क बेड वाटे वाले आइफ्लाइट लेवल पर नहीं वाटे हो बेड वाटे वाले टीएल पर नहीं वाटे हो आई इसमें जरूर पॉइंट जरूर पॉइंट फाइव जरूर के अंदर पर फिर ही वाटे उनपर इसमें जरूर पॉइंट फाइव जरूर वाटे होगा तो क्या होगा दूसरे पचास पॉइंट बारह माइनस जरूर पॉइंट फाइव जरूर वाले बने दूसरी को दूसरी वाल हाँ दूसरे बैसठ उन पचास पाँच बैसठ ही बनने आए आप इस टीम में अच्छे बाल दूसरे एकांत नौ पाँच तेरा वो तेज़ में एक पाँच एक दिन कटाई दे दूसरे पचास वो दूसरे पचास में क्या रिमा था रेट्रोग्रेशन ने कहा था जरूर पाँच फाइव जा रहे हो दूसरे उन पचास पाँच पांच वो जो डाउन स्टीम के अच्छे बाल है डाउनस्ट्रीम को तो टीएल को तो उनसे था माने माने अब यो एचएफएल यो स्ट्रक्चर नंबर नाम था खेरी को स्ट्रक्चर नंबर नाम था खेरी को आइफ्लॉट डेवल का दिशा दूसरे पचास अच्छा दूसरे पचास ओ इस वक्त क्या जोड़नी वेलोसिटी एड जोड़नी एप्रोच वेलोसिटी की एड जोड़नी एप्रोच वेलोसिटी की 
होइन त्यो होले के हो डाउन स्ट्रिम को बेड चाहिँ यदि रेट्रोग्रेड नभएको कन्डिसन मा अ डाउन स्ट्रिम को टीएल कति भयो 250.12 भयो है यदि बेड रेट्रोग्रेड हुन्छ भने त डाउन स्ट्रिम टीएल पनि के भयो त्यही अनुसार के भयो 0.5 ले त धस्किनु परेन त्यो पनि घट्न परेन त्यो घट्दा कति हुने भयो 250.12 0.0.50 गर्नु पर्यो 250.12 0.52 गर्दा कति आउँछ 259 स्ट्रक्चर बनाई जाए बस तो यार चेक के पारी नहीं यार चेक के बस इधर टीएल बनने वाले देखे ना के तो ये हर ना क्यों कौन सा ये हर बार तो अपने ऑपरेशन को यार रखे रिचा नहीं ऑपरेशन को टीएल वाले को तो स्ट्रक्चर बना पासी को यार नहीं हो तो बच्चे डाउन स्ट्रीम को कभी उनसे तो बने बने स्ट्रक्चर मिटर <laughs> यो डाउनस्ट्रीम को टीएल लेवल भयो डाउनस्ट्रीम को के भयो टीएल लेवल भयो है त्यो डाउनस्ट्रीम को टीएल लेवल 250.12 भइसकेपछि अब के हो त त्यसमा के हो नि फेरि 0.50 मिटर त रेट्रोग्रेसन ले बेड रेट्रोग्रेसन गर्दा त डाउन झर्यो डाउन झरे चाहिँ त्यसको भ्यालु कति भयो 249.62 हुन आइपुग्यो डाउनस्ट्रीम को टीएल ले कति भयो दूसरे उन पचास पॉइंट छह दिवा अब एड्रेस को दिवा था वाले वाले ऑपरेशन को टीएल माइनस डाउनस्ट्रीम को टीएल वाले वाले तो जो एड्रेस होना है पता है उनसे रेट्रोग्रेशन को कंडीशन में एड्रेस को दिवा ऑपरेशन को टीएल दूसरे का उन्नत बाइट पच्चीस डाउनस्ट्रीम को टीएल का दिवा दूसरे उन पचास प Downstream TL after retrogression is equal to downstream TL minus 0.50. Do you say for the manager point five zero? The only day you will put by city. I know downstream as well after retrogression for the bottom bit. Downstream as well for the Matthew. Well, at the Construction now the Harry Gugge. Downstream as well got the construction now the Harry Gugge. What is the where construction now the area is well got the downstream. Hello, this is the About retrogression of the bed, wow, and got the universe. This is the minus Pazaza, two hundred forty nine point five zero. Oh, you two hundred forty nine point five zero, ma. Velocity at zero point one two zero and got the other. Two hundred forty nine point six twenty out of the other. Downstream TL, downstream as well, two hundred forty nine point five zero. डाउनस्ट्रीम Downstream TL आगे त्यो बन्नु रा Downstream TL after re retrogression माने को जाएं Downstream TL minus 0.50 गरे पेनी बार Downstream TL कदी आगो सा 250 पर यह आगो सा यह स्माकी गरे बेट को retrogression को बैलू गटाई दिया तो गटाम दाए 250 पर बैशे जसरी गरे पनि भयो के 
यो भ्यालू आएर प्लस वन टू गरे पनि भयो अथवा यो यो भ्यालुमा चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो घटाए पनि भयो एउटै चिज हो अब यो डाउन स्ट्रिमको टिएल आयो अप स्ट्रिमको चाहिँ नि टिएल आयो है अप स्ट्रिमको टिएल दुई सय एकाउन्न पोइन्ट पच्चिस डाउन स्ट्रिमको टिएल दुई सय उनपचास पोइन्ट बैसठी भयो भने लस अफ हेड लस अफ हेड एट एचएफएल कन्डिसन विथ रेट्रोगेसन है रेट्रोगेसनको बेलामा हाइफ्लाडेबल कन्डिसनलाई हेऱ्यो भने अप स्ट्रिमको टिएल माइनस डाउन स्ट्रिमको टिएल गऱ्यो भने के आउँछ तपाईँहरूले हेड लस आउँछ त्यो हेड लसको भ्यालु वन पोइन्ट सिक्स थ्री मिटर हो अप स्ट्रिम टिएल माइनस डाउन स्ट्रिम टिएल गएर रेट्रोगेसनको कन्डिसनमा त्यो गर्दाखेरि वन पोइन्ट सिक्स थ्री मिटर भयो हेड लस है अब पोन लेवल कन्डिसनमा जानु पऱ्यो नि अब पोन लेवल कन्डिसनमा जाँदाखेरि यो माथिको माथिको यसलाई हेरिँदैन माथि यसलाई हेरिँदैन अब पोन लेवल हुन्छ कति भयो दुई सय उनपचासमा यहाँ पोन लेवल छ अच्छा दुई सय उनपचासमा के छ पोन लेवल छ होइन पोन लेवल वेन द वेर इज डिस्चार्जिङ विथ पो पोन लेवल अफ स्टिम पोन लेवल अफ स्टिम हुँदाखेरि वेरले चाहिँ डिस्चार्ज गऱ्यो भने हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर याचको भ्यालु कति हुने भयो हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर यो माथिकोलाई बिर्सिने हो पोन लेवलमा मात्र जाऊ हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर अब कति हुने एक मिटर हुने भयो याचको भ्यालु पोन लेवलमा माथिको अहिले उता एट एचएफएल लेवलमा पो यहाँदेखि यहाँसम्म माथिको सम्म भयो हेड टिएल लेवल जाँदाखेरि हेड ओभर द हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर कति भयो पोल लेवल कति भयो टू फोर्टी नाइनमा पानी छ यहाँ चाहिँ त्यसले के छ त भन्दा यसको चाहिँ के भयो टू फोर्टी एटमा छ नि हेड भने कति भयो एक मिटर भयो हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर कति भयो यहाँ हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर पोल लेवल कन्डिसनमा पोन लेवलसम्म मात्र हेर्ने अब एचएफएल तिर जानी हेर है या चिज गर्छु पोन लेवल माइनस क्रेस्ट लेवल भयो पोन लेवल माइनस क्रेस्ट लेवल भनेको वान मिटर भयो बुझ्यो है अब डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला के यहाँ हेर डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला अघि नै क्यू बराबर के क्यू बराबर वन पोइन्ट सेभेन वान एचको पावर थ्री बाई टू निकालेको होइन क्यू बराबर के भयो वन पोइन्ट सेभेन वान एचको पावर थ्री बाई टू अब यहाँ त कति छ वान छ भनेपछि त्यो पोन लेवल हुँदाखेरिको डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी कति हुने भयो त पोन लेवल हुँदाखेरि डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी कति भयो त अब हेर त क्यू इज इक्वल टू वन पोइन्ट सेभेन वान एचको पावर थ्री बाई टू एचको भ्यालु वान भएको हुनाले क्यूको भ्यालु कति भयो त वन पोइन्ट सेभेन वान क्यू मेक्स मिटर क्यू पर सेकेन्ड पर मिटर के भयो त पोन लेवल कन्डिसनमा चाहिँ नि डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी कति भयो त वान पोइन्ट सेभेन वान क्यू मेक्स पर मिटर ड्यू टू बेड रेट्रोकेसन अफ जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो मिटर द वाटर लेवल उल बी डिप्रेस टू अ भ्यालु अफ कति हुने भयो त यसको चाहिँ पोन लेवल कति थियो डिप्रेस टू अ भ्यालु अफ दुई सय छयालिस पोइन्ट पाँच जिरो अब यहाँ हेर त डाउन स्ट्रिममा हेर्नु पऱ्यो डाउन स्ट्रिममा के छ पोन लेवल हुँदाखेरि के भन्या छ एंटिसिपेटेड वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रिम हो वेर इज डिस्चार्जिंग विथ पोन लेवल अफ स्ट्रिम कन्डिसन अफ स्ट्रिममा पोन लेवल हुँदाखेरि डाउन स्ट्रिमको पानीको लेवल कति हुन्छ अरे दुई सय छयालिस पोइन्ट पाँच जिरो मिटर हुन्छ अरे अफ स्ट्रिममा पोन लेवल हुँदाखेरि डाउन स्ट्रिममा पानीको लेवल कति हुन्छ दुई सय छयालिस पोइन्ट पाँच जिरो मिटर हुन्छ पोन लेवलबाट डिस्चार्ज गरेर पानी फाल्यो भने डाउन स्ट्रिममा कतिको लेवलमा गएर पानी बस्छ अरे दुई सय छयालिस पोइन्ट पाँच पाँच जिरो मिटरमा जान्छ अरे एन्टिसिपेटेड वाटर लेवल इन डाउन स्ट्रिम अफ रिभर वेन द वेर इज डिस्चार्जिङ विथ पोन लेवल अफ स्ट्रिम दुई सय छयालिस पोइन्ट पाँच जिरो भनेर दियो भनेको के हो त यो भनेको पोन लेवल अफ स्ट्रिमबाट पोन लेवलबाट पानी छोड्यो भने डाउन स्ट्रिममा पानी कतिमा कतिको लेवलमा गएर बस्छ त्यो दुई सय छयालिस पोइन्ट पाँच जिरोको लेवलमा बस्छ अरे तर बुझ्यौ माथिको यो चित्र बिर्सिनु पऱ्यो के अब यो पोन लेवल भनेपछि यो माथिको भागहरू बिर्सिदेऊ माथिको भागहरू बिजोमा बिजोमा बिर्सिदेऊ पोन लेवलमा कति भयो चित्र यहाँ अर्को होला बनाएको भयो ल बुझौ यो पोन लेवल कन्डिसनको चित्र भयो है यो वेरको क्रेस्ट भयो यो हाइट वान मिटर छ यो पोन लेवल भयो है अब क्रेस्टबाट पोन लेवल कन्डिसनमा यो याचको भ्यालु कति वान भयो नि पानीको लेवल त यहाँसम्म मात्र छ हाइट अफ द पोन लेवल कन्डिसनमा के भयो भयो भन्दाखेरि हेड ओभर द क्रेस्ट अफ द वेर याचको भ्यालु कति भयो पोन लेवल माइनस क्रेस्ट लेवल गर्ने त्यो पनि एक मिटर भयो होइन अब अपर अप 
अपर स्टीम में चाहिए दुई सौ उनपचास भाग बेला में अपर स्टीम में दुई सौ उनपचास भाग बेला में यदि यह ओहर को सटर खोल दर को सटर खोल दिए पानी डाउन स्ट्रीम में गयो यहाँ कति को लेवल में पानी बस् भो दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच को लेवल में गए बस् भोसन ने देखे क्या अप स्ट्रीम साइड में पोन लेवल भग कंडीसन में पानी फाल डिस्चार्ज कर अप स्ट्रीम बार डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर डाउन स्ट्रीम में पानी कौन कुछ लेवल में गए बस् दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच में गए बस् बस्या दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच में गए बस् तर यह बेड लेवल जेरो पॉइंट फाइव तल झर्य दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच में तो जेरो पॉइंट फाइव ने तल झर्न पे पे न दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच को लेवल पर जेरो पॉइंट फाइव ने झर्ता खेल तो इसको लेवल तो दुई सौ छयालीस में पुगे नहीं अब क्या बुझे हाई ड्यू टू डाउन स्ट्रीम बेड ड्यू टू डाउन स्ट्रीम बेड रेट्रोग्रेसन अफ जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर द वाटर लेवल उल बी डिफ्रेस टू अ भैल्यू अफ कति डिफ्रेस हो डाउन स्ट्रीम में पानी कति डिफ्रेस होने वाद पानी में डाउन स्ट्रीम में पोन लेवल होता खेल चाहिए दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच जीरो मीटर में बस्त अब बेड तो जेरो पॉइंट फाइव जीरो डिप्रेस भो पानी को लेवल के होने भाव जेरो पॉइंट फाइव जीरो लेवल ने तल झर्नी भाई तो झर्ता खेल इसको भैल्यू कति भाई डाउन स्ट्रीम साइड में पानी को लेवल कति होने भाव अब दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच जीरो मीटर बाई जेरो पॉइंट फाइव जीरो घटाओ घटा से क्या दुई सौ छयालीस मीटर आ बुझे हो हेलो यदि पोन लेवल कंडीसन में रेट्रोग्रेसन को पोन लेवल कंडीसन विथ जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर रेट्रोग्रेसन पोन लेवल मत भैया भे डाउन स्ट्रीम में पानी को लेवल कैसे दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच हो तर डाउन स्ट्रीम को बेड के भो जेरो पॉइंट फाइव जीरो झर्यो बेड तल झर्य बिग पानी को लेवल जेरो पॉइंट फोर तल झस्े न बुझे हो हेलो तो भाग बेड पानी को लेवल पोन लेवल में होता खेल अप स्ट्रीम में पोन लेवल होता खेल डाउन स्ट्रीम में पानी को लेवल दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच जीरो हो अब अप स्ट्रीम को बेड तो धस्ने हो डाउन स्ट्रीम को मत बेड धस्ने हो रेट्रोकेशन ले लेवल घटने हो पानी को लेवल घटने हो कि कति घटने तो भाई जेरो पॉइंट फाइव ने घटने हो बेड तल गए पानी को लेवल जेरो पॉइंट फाइव ने घट घट पे न हाई तो रेट्रोकेशन कंडीसन भेल तो रेट्रोकेशन जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर भाग हुआ डाउन स्ट्रीम को पानी को लेवल अब दुई सौ छयालीस पॉइंट पांच में बस्तेन कि जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर तल होने पर्व दुई सौ छयालीस मीटर में गए बसो हाई दुई सौ छयालीस मीटर में गए बसि सके दुई सौ छयालीस मीटर में गए बसो अब हेडलास कति भाई पोन लेवल कंडीसन को पोन लेवल को अप स्ट्रीम को लेवल दुई सौ उनपचास अब पानी को लेवल डाउन स्ट्रीम कैसे दुई सौ छयालीस में छह पानी अब हई डाउन स्ट्रीम साइड में के दुई सौ छयालीस में यहाँ पानी अब इसको हेड हेडलस कैसे भाई पोन लेवल माइनस हेडलस डाउन स्ट्रीम को पानी को लेवल गए हेडलस आँच तो हेडलस को भैल्यू कैसे आता हेडलस को भैल्यू दुई सौ उनपचास माइनस दुई सौ छयालीस कर तीन मीटर को हेडलस भोन लेवल कंडीसन में तीन मीटर को हेडलस भो हई अब हाई फ्लड लेवल कंडीसन में हेडलस कैसे वन पॉइंट सिक्स थ्री मीटर को हेडलस भर बुझे ओन लेवल कंडीसन में कति को हेडलस भीन मीटर को हेडलस भो हाई फ्लड लेवल कंडीसन विथ रेट्रोकेशन में कैसे भाई वन पॉइंट सिक्स थ्री मीटर को हेडलस भाँ बुझे हो दुईटा कंडीसन लाइन हेन पे क्या हाई फ्लड कंडीसन रोन लेवल कंडीसन तेस में रेट्रोकेशन को आक होना हाई फ्लड लेवल विथ जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर रेट्रोकेशन अफ डाउन स्ट्रीम बेड अभी फिर के पोन लेवल विथ जेरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर अफ डाउन स्ट्रीम बेड डाउन स्ट्रीम बेड जेरो पॉइंट फाइव ने तल गए तो पानी को लेवल जेरो पॉइंट फाइव ने तल जान ते अनुसार बुझे नई इसको इसी के भाई दुईटा कंडीसन लेन पे दुईटा कंडीसन ल हि सके अब यह हेडलस को आधार में दुईटा कंडीसन में हेरियो नहीं यहाँ अब प्यारामीटर हेन पे हाई हाई फ्लड कंडीसन विथ रेट्रोकेशन होता है डिस्चार्ज इंटेन्सिटी क्या थी टेन अब यह दोसों कंडीसन में डिस्चार्ज इंटेन्सिटी कैसे आज वन लेवल कंडीसन में डिस्चार्ज इंटेन्सिटी क्यू को भैल्यू कैसे वन पॉइंट सेवेन वन 
हमला प्रोवाइड कर दिशा जिन सीटी टेन बने आइफलर कंडीसन को टेन बने कि मैक्सिम दिशा जिन तीन सीटी बने आइफलर कंडीसन में बल्ल मैक्सिम होना तो बेला में कि आइफलर कंडीसन जेरो पॉइंट फाइव जेरो मीटर रेट्रोलेसन कंडीसन में डिस्चार्ज इंटेन्सिटी क्यू बराबर टेन तर अब पोन लेवल में तो हमें तो पोन लेवल हाइफ्लट कंडीसन होना पोन लेवल में निले डिस्चार्ज इंटेन्सिटी क्या आगे पोन लेवल में निले डिस्चार्ज इंटेन्सिटी क्या आज वन पॉइंट सेवेन वन क्यूमेक्स आगे के डिस्चार्ज इंटेन्सिटी इसमें हाइफ्लट कंडीसन में टेन थे पोन लेवल कंडीसन में के वन पॉइंट सेवेन वन ते मत नि हाई अब हाईफ्लट कंडीसन में हाईफ्लट कंडीसन में हेडलस हाईफ्लट कंडीसन में हेडलस वन पॉइंट सिक्स थ्री छेडलस वन पॉइंट सिक्स थ्री छोन लेवल कंडीसन में हेडलस क्री मीटर छाईफ्लट कंडीसन में हेडलस वन पॉइंट सिक्स थ्री पोन लेवल कंडीसन में हेडलस क्री मीटर भाव हाई अब यह इफ टू फ्रम बिलेन्स कर अब यह क्यू र यो क्यू रेडलस हेरे यो इफ टू को भैल्यू कहाँ निले तो भादा ब्लेन्स कर्व बाले हाई ये कर्व देखे तो कर्व ने क्यू रेडलस र्यू हमें ठा स्मल क्यू रेडलस ठा हमें इफ टू को भैल्यू निल सौ निल सौ स्मल क्यू रचएल को भैल्यू ठा हमें के सौ इनर्जी लाइन को इफ टू को भैल्यू निल सौ कह को इफ टू बने डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम इनर्जी लाइन हाई फ्लड कंडीसन रोन लेवल कंडीसन में सौ तो निला ब्लेन्स कर फोर पॉइंट थ्री रन पॉइंट सेवेन फाइव ये निले ब्लेन्स कर कस्त हो ब्लेन्स कर ब्लेन्स कर ब्लेन्स कर बुझ ये के हेडलस ये इफ टू छफ टू छो सान सानी यहाँ देखिए भैल्यू चाहिए ये क्यों क्यूर देख जेरो पॉइंट फाइव क्यूमेक्स वन क्यूमेक्स टू क्यूमेक्स देख मीटर क्यू पर सेकेंड पर मीटर को भैल्यू हो यो ये भैल्यू के भाई डिस्चार्ज इंटेन्सिटी स्मल क्यू हो स्मल क्यू को भैल्यू चाहिए कर बुक में छाइन या हेडलस को भैल्यू यहाँ छमल क्यू को भैल्यू टेन स्मल क्यू को भैल्यू कभी टेन में जान पे टेन छे टेन को लाइन हो टेन को कर बने को ये भो कर टेन को कर भी है स्मल क्यू को भैल्यू टेन में जाऊ हेडलस को भैल्यू कैसे वन पॉइंट वन पॉइंट सिक्स थ्री ये क्या आए है यहाँ बार वन भो वन पॉइंट सिक्स थ्री यहाँ पर्ला इसको सुबह जो टेन को कर में आर काट टेन को कर में आर यहाँ काटो यहाँ तल डाउन डाउन झर ये भैल्यू कैसे इफ टू को भैल्यू क्या ये भैल्यू को फोर और फाइव को फाइव यहाँ था फोर यहाँ था लगभग लगभग फोर पॉइंट थ्री जो भाई बुझ हेडलस को भैल्यू जेरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट देखा इस तरह के देख इफ टू को भैल्यू देखा जेरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन इस देखने अब हमारे डिस्चार्ज इंटेन्सिटी कैफ्ल टेन हो अभी हेडलस को भैल्यू क 1.63 वन पॉइंट सिक्स थ्री है डिस्चार्ज इंटेन्सिटी क्यू को भैल्यू टेन हेडलस को भैल्यू वन पॉइंट सिक्स थ्री छो दुटा हेरे कर बाड़ के हेरे दुटाला हेरे कर में के हेडलस को भैल्यू वन पॉइंट सिक्स थ्री वन भो वन पॉइंट फाइव होगा वन पॉइंट सिक्स थ्री अलग माथि जाला है यहाँ बार सोजो लाइन ड्र करने जी डिस्चार्ज इंटेन्सिटी देख भू में जाने डिस्चार्ज इंटेन्सिटी क्या टेन छाँ इस आ डिस्चार्ज टेन को कर कौन हो ये कर में आर गए तो सोज आर यार ठैक्क ठोको यहाँ ठोक से यहाँ डटेड लाइन ने मैं सर तल ताने तल ता ये पॉइंट आए नी यो पॉइंट फो हो यहाँ फाइव छो फोर और फाइव को फोर पॉइंट थ्री अथवा फोर पॉइंट टू फाइव आओला यो है मैं लगभग लगभग फोर पॉइंट थ्री जी हो फोर पॉइंट थ्री रखे हेलो इफ टू को भैल्यू कस ब्लेन्स कर ब्लेन्स कर इफ टू को भैल्यू लिने बेला में अब के भादा खेल इफ टू को भैल्यू क्या फोर पॉइंट थ्री 
EF1 को यो अपन लेवल कंडीशन में Q को वैल्यू कितना रहने पड़े 1.71 S को वैल्यू कितना रहने पड़े 3 रहने पड़े 1.71 Q को वैल्यू S को वैल्यू कितने 3 रहने पड़े अब मतलब ते कॉर्मा गए ऐ ते कॉर्मा गए एबिलेंस कॉर्मा एबिलेंस कॉर्मा गए कितना रहने पड़े उसको वैल्यू कितने Q को वैल्यू कितने एट लॉस को वैल्यू थ्री, एट लॉस को वैल्यू थ्री, थ्री बजाओ, आई, क्यों को वैल्यू कौन थिया? यार आई, वन पॉइंट सेवन वन, वन पॉइंट सेवन वन, यो वन बा है ना वन को कर बा, यो टू को कर बा, ओके ना, यो थ्री को लाइन मारा सो जो आये यार है ना, यो टू रा थ्री को बीच, यो वन रा टू यो वन को कर बा वन की मिक्स को कर बा यो टू को बा यो थ्री को तो हेडलास को लाइन तो यही लाइन माउनी बा थ्री को हेडलास भागो डाली यही लाइन माउनी बा इंदा और कहाँ समझ आनी था बोले बने यो कर वन को यो कर वन को यो कर टू को बनी वन पॉइंट सेवन को कर प्लस एंड जाने में यही जालन तो यो वन को यो � लगभग लगभग यानी रह पड़ला 1.7 बने रह यहाँ रह सर रह दार को बाटिकल लाइन ड्रा करा यानी रह यानी यानी रह यहाँ वन सा यहाँ टू सा यानी रह बने जो कि वह इसको वैल्यू कर दी बा टू बंदा कम वन बंदा देर नहीं पड़ी उन्हें पर ये अब टू को वैल्यू आई लगभग लगभग कर दी बात चला यार रख टू को नजी नजी आता ही था वन बंदे देरी टाड़ा बकरा तो सिवाल को दिवे तेरे तेरे आता है कि वन पॉइंट सेवन फाइव जस्ट देखियो मालूम वन पॉइंट सेवन फाइव बने रहा है पूजे यो हेलो यो ये अब तू दूसरे को निकाले को पूजे अच्छा बाय मतलब अभी यो यो चाहिए नहीं किया था बना दे आइडियली जाम को चाहिए इक्वेशन हो आइडियली जाम को नया दिया है कुछ पैरामीटर तो आइडियली जाम को क्या पैरामीटर ये अब तू बनाएगी हो ये अब तू बनाएगी हो हाँ ये रे वो ने ये अब तू इज़ कॉल्ड वाई टू प्लस बी टू स्क्वायर बाय टू आई जी बनने वाला इक्वेशन था y2 plus v2 square by twice g but new value equation is ef2 and equal so that we do aba yo y2 plus v2 square by twice g abhi nikal ni mila to under root twice g achel gara de bhi nikal na shakin cha theoretical velocity bhi nikal de ame isha gara shak cha bhi nikal de sari gara rumi shakin cha tar ki hoda bada kheri अब यहाँ तो B2 चाहिए हो, यानी रखो velocity चाहिए हो, यहाँ को velocity रहा, यहाँ को velocity फाला कौन सा? अरे ये अब तो निकालना लियो formula ले निकालना पड़ेगा, अतः ये अब तो निकालना लाय, ये F1 इज़ कॉल्ड ये F2 plus ये चल बनी formula में रहा है निकालना पड़ेगा, अब हमला ये F1 में था सही ना, अरे ये अब तो तो निश्चित नहीं करेगा ना, अरे जब मैं इक्वेशन और सॉल्व करने पर नहीं होना, जब मैं या फाइन निकाले रहा, या टू निकाले रहा, आई ना, अब या फाइन या टू की वैल्यू निकाले रहा, वाई वन रहा, वाई टू को जय रेशियो में करा, वाई टू, वाई वन को वैल्यू करती, वाई टू को वैल्यू करती, वन निकाले रहा, ये लास्ट को ये इक्वेशन बिहार ना बीटू साल बाईसी बाला ये अफ्टू इज़ इक्वल टू वाई टू प्लस बीटू स्क्वायर बाय टू आईसी इक्वल है निकालना पड़ेगा उनसे तो इसे बोल रहा लाम ओ प्रोसेस उनसे अरे तो एकदम गारो उनसे अरे तो बैलो निकालना क्यों उनसे जब मैं गारो उनसे तो गारो उन्हीं वक़्त नाले गारो उन्हीं वक़्त नाले 
यदि हामीलाई चाहिँ नि हेड लस र चाहिँ नि डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी थाहा छ भने त्यसको आधारमा EF1 र EF2 निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा कर प्रोभाइड गरेको छ त्यसको रिलेसनमा यो इक्वेसनहरु प्रयोग नगरिकन क्याल्कुलेसन नगर्नको लागि त्यो कर प्रोभाइड गरेको छ त्यो करको आधारमा मैले के निकाल्न त भन्दा ब्लेन्ज कर बाट ब्लेन्ज कर बाट चाहिँ नि EF1 र EF2 को भ्यालु निकाल्ने है अब यसमा के हो त भन्दा हेड लस लाई हेर्ने डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी लाई यो कर्ममा एड हेर्ने एक रेस्पेक्टेड हेड लस को आधारमा कुन डिस्चार्ज इन्टेन्सिटी को कर हो त्यसलाई ल टच गर्ने त्यहाँबाट त तल आसि के आउँछ EF2 को भ्यालु आउँछ है त्यो EF2 को भ्यालु अनुसार के हो त हाम्रो हाम्रो यो EF2 को भ्यालु एउटा 4.3 आयो एउटा 1.75 आयो है अब लेभल एट विच अब EF1 निकाल्न पर्यो भने EF1 निकाल्न पर्यो भने के निकाल्ने त EF2 के थियो EF1 EF2 प्लस हेड लस भन्ने थियो EF1 के थियो EF2 प्लस हेड लस भन्ने थियो त EF2 हाड निसिसेपछि 4.3 प्लस 1.63 गरे भने के आउँछ 5.93 के भयो EF1 भयो है यो के भयो 3 प्लस 1.75 गर्दा खेरि 4.75 के भयो EF1 भयो EF2 आइसेपछि हेड लस आइसेपछि हेड लस प्लस EF2 गरे भने के आउँछ EF1 आउँछ त EF1 आयो कुरा बुझ्यो है अब त EF1 आइसेपछि अब डाउनस्ट्रिम को चाहिँ नि डाउनस्ट्रिम को चाहिँ बेड लेभल का पर्छ त भने भने हाइड्रोलिक जम्प फर्मेसन हुने बेड लेभल का हो त भने भने यो TL बाट त्यो EF2 घटाइ दियो भने डाउनस्ट्रिम को TL बाट EF2 घटाइ दियो भने त्यो जम्प को चाहिँ तल्लो लेभल आउँछ हाइड्रोलिक जम्प को के आउँछ तल्लो लेभल आउँछ त्यो भने मतलब के भयो यो लेभल एट विच जम्प विल फर्म भन्छ जो लेभल एट विच जम्प विल फर्म निकाल्नलाई डाउनस्ट्रिम टीएल माइनस ईएफ2 गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनस्ट्रिम टीएल कति छ त भने भने यो कन्डिसन कति छ डाउनस्ट्रिम टीएल यो कन्डिसनमा हाई फ्लो कन्डिसन डाउनस्ट्रिम टीएल कति 249.62 छ 249.62 छ मैले के गरे त 249.62 माइनस EF2 भने कति भयो त 4.3 त्यो गर्दा 245.32 मिटर आ तल्लो लेभल का आयो लेभल एट विच जम्प विल फर्म कति आ 245.33 मिटर 32 मिटर आयो है अब दोस्रो कन्डिसनमा गयो भने विषय दोस्रो कन्डिसनमा गयो भने के भयो त अब TL कति छ पोल लेभल कन्डिसनमा TL कति भयो छ कति भयो छ यो 246 को जम्मा छ हैन 246 मा छ 246 मा छ यसमा पोल लेभल कन्डिसन हो के भयो एता यो हेड लस भयो यो 246 EF2 गरेर त्यो भनेको 246.25 मा आयो यो दुईटा मध्ये यो दुईटा मध्ये वर्स कन्डिसन भनेको जुन लेभल सबभन्दा सानो छ त्यो कन्डिसन के हुन्छ हाइड्रोलिक जम्प जति तल चाहिँ नि बन्छ हाइड्रोलिक जम्प जति तल जान्छ त्यसको चाहिँ कन्डिसन भनेको वर्स कन्डिसन हो यो दुईटा मध्ये वर्स कन्डिसन भनेको हाइड्रोलिक जम्प चाहिँ 244.25 मिटर सम्म बन्न सक्छ पोल लेभल कन्डिसन हुन गयो भने 244.25 सम्म तल सम्म चाहिँ भेट्नी भएको हुनाले अब हामीले बेड लेभल प्रोभाइड गर्ने बेलामा 244.25 भन्दा तल प्रोभाइड गर्न पर्ने हुन्छ के गर्नु पर्यो यो पोल लेभल कन्डिसन वर्स कन्डिसन भयो अब बेड लेभल प्रोभाइड गर्ने बेलामा 244.25 भन्दा तल प्रोभाइड गर्न पर्ने हुन्छ कुरा बुझ्यो है अब यसरी चाहिँ यो हेर त EF1 EF2 यसरी गरेर यो यो जम्मै निकाल्नलाई के हुन्छ Y1 Y2 यस्तो क्याल्कुलेसन गर्न गर्न पर्यो के त्यो Y1 Y2 क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यो के आउँछ Y1 को भ्यालु 1.02 Y2 को भ्यालु 0.19 आयो अनि यसरी गर अब कंक्रिट फ्लोर को लम्बाई कति राख्न पर्थ्यो त कत्रो लाउन राख्न पर्थ्यो डाउनस्ट्रिम कंक्रिट फ्लोर को लम्बाई भने भने 5 टाइम्स Y2 माइनस Y1 गर्नु पर्छ 5 टाइम्स Y2 माइनस Y1 Y1 र Y2 को भ्यालु निकालेपछि बल्ल के हुन्छ त यो दुईटा मध्ये चाहिँ नि हेर यहाँ हेर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सेभेन पोइन्ट फाइभ फाइभ मिटर भए पुग्छ भने देखियो यहाँ यहाँ चाहिँ कति देखियो पन्ध्र मिटर यो दुईटा मध्येको सबभन्दा ठुलो लम्बाई नै के लिन्छ हामी चाहिँ के हुन्छ जति धेरै लामो लेन्थ चाहियो त्यही लिनु यो दुईटा मध्येको बढी लेन्थ कहाँ चाहियो पन्ध्र मिटर चाहियो यो पन्ध्र मिटर प्रोभाइड गर्नु पर्यो यो सर ल समय पनि भयो नगुजिसक्यो सर 
खाना खान जान यो फेरि अहिले खाना खाना पर्छ सर सोल पर्छ है तिमीले अझै बुझे हैन यो यो फेरि गरम ला अहिले यति नै होला सर मुख नि धोआ हैन सर ल यो बुझ्न अलि गिदि अप्ठ्यारै छ के लामो हिसाब हुन्छ धेरै प्यारामिटरहरु निकाल्नु पर्छ त्यो भएर यो झाउ छ के आह थर्टी टू पीपल आर प्रेजेंट 